Herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dem Motorrad-Abenteuer-Podcast Nummer 125. Ich bin Sonja und in dieser Sendung spricht Claudio ausführlich mit Malte von Bears on Tour. Dazu haben wir noch Sprachnachrichten von Martina Zürcher und Dylan Wickramer sowie Bea und Helmut von Time to Ride. Im Mittelpunkt steht ein ungewöhnliches Thema. Shitstorm auch in der Motorradreiseszene. Dass wir noch nie einen Shitstorm hatten. Und diese Shitstorms. Also Shitstorm. Da braut sich aber ein Shitstorm zusammen. Das der Shitstorm in der Reiseszene. Sie haben Ihre Stimme im Netz und auch in den sozialen Medien. Sie entscheiden, ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden oder ob sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen. Pegaso Reis. Expeditionen mit den Ohren. Ich bin verbunden mit dem Malte. Hallo. Ja, servus. Moin, moin und hallo allerseits, Claudio. Tach, wie man hier in Ruhrgebiet sagt. Tach, sagt man da. <lacht> ganz, ganz ehrlich, Claudio, diese, dieses Tach, ne? Das ja? ähm, wird da, wo ich herkomme, ich komme aus der Nähe von Hannover eigentlich, ne? da sagen das auch auf dem Dorf, sagen die das auch. Ah, und okay. ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, <lacht> ich empfinde das immer als mega ähm, so, weiß ich, mein Bruder sagt das immer so, Tach. <lacht> ich ich finde das mal voll der Downer so, aber euch ist normal, ne? Dass ich das sage. Naja gut, aber das, ist, das spiegelt auch so ein bisschen so die Mentalität hier im Ruhrgebiet so äh, wieder. <lacht> nur das Notwendigste sagen, mhm. Freundlichkeit ist nur was für Leute, die nicht richtig arbeiten können und äh, immer eher so <lacht> forsch voran. Ja, wobei, wobei, ähm, gerade jetzt im Vergleich mit uns Norddeutschen hier, also ich bin jetzt ja seit vielen Jahren schon hier, in, wobei ja die äh, in Schleswig-Holstein immer sagen, wir wohnen tief im Süden, ne, hier in Bremen, aber also für den Rest von Deutschland ist das ja eher Norden. Richtig, ähm, genau. Also für, äh, aus meinen Augen bist du so kurz vor der Nordsee. <lacht> ja, im Prinzip schon, aber gut, lange Geschichte, worauf ich hinaus wollte, ist, man unterstellt ja den Norddeutschen so ein bisschen, ähm, dass die äh, ein bisschen wortkarg sind. Ne? Mhm. Und meine Erfahrung ist übrigens auch, äh, du, kann man eigentlich sagen, dass du aus dem Pott kommst? Ich komme hier eigentlich nicht her, aber ich wohne jetzt seit ja, über 20 also, Jahren im Pott. Also das ist die, aber der Pott, ne? ist schon da. Ja, also das ist der Pott, Ruhrpott, Essen, mitten im Pott. Das ist mitten im Pott, ne? Tief ich bin ja mal ein bisschen Westen. vorsichtig. Mir hat, mir, mir hat jemand aus Düsseldorf gesagt, sag bloß nie Pott, ey, dann gibt's Ärger. Ja, ja, also Düsseldorf ist auch nicht äh, Pott. Also Pott ist wirklich Ruhrgebiet, die mhm. Ruhrgebietsstädte Essen, Duisburg, Oberhausen, Mülheim. Also Köln auch nicht. Äh, Dortmund, nein. Nein, nein Gott, Köln ist, Gelsen, Köln ist Rheinland. Schon. Und da komme ja, okay. komm ich ursprünglich her. Also ich bin in Köln geboren, in der Nähe von Köln aufgewachsen. Geil, kannst du auch so reden. Äh, und das ist, das ist äh, ein bisschen Kölsch kann ich auch. <lacht> ähm, und in Köln ist es halt genau das Gegenteil. Man ist super freundlich, herzlich, man erzählt unheimlich viel. Ah, okay. Ähm, also eigentlich bist du von deiner Art her zu podcasten eher so ein Kölner. Ganz ja, viel erzählen. Also das nehme ich mal als Kompliment, ne? Ja, ja, natürlich. Aber klar, ich liebe äh, Kölner. Das, das erklärt jetzt einiges, und, weil ich nämlich gerade darauf hinaus wollte, wo du sagst, mit dem Arbeiten und so, ne? Zu viel reden heißt, man, man arbeitet nicht richtig und so. Ähm, <lacht> ich war nämlich früher öfter mal zu Besuch, weil ich da gute Bekannte hatte ähm, in Düsseldorf. Und die sind, also und Kölner ja auch, ne? Also da stehst du ja nur fünf Minuten am, am, an der Bushaltestelle und wirst sofort freundlich angequatscht. Also das ist genau. ja ganz anders ja. als hier oben. Ja, ja, das, das ist tatsächlich so. Also wir sind äh, heute, ein, machen wir einen wirklich multikulturellen äh, Podcast. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ich finde es ja immer so lustig, wenn du eben halt als Nordlicht irgendwie mit, mit Servus äh, die Leute begrüßt. <lacht> äh, das Moin Moin, klar, das, das gehört dazu. Aber diesmal können wir sogar ein Grüzi hinterher schieben. Grüzi. Äh, denn wir haben Stimmen aus Bayern. Ja, ich hörte davon. Und aus der Schweiz. Sehr, sehr, sehr gut. Wir haben richtige Prominenz heute im Poli, neben uns beiden. Ja. <lacht> nee, also das wirklich. ist ja auch mal was Besonderes, ja. äh, dass wir beide uns hier zu einem Podcast verabreden. Also klar, hatten wir schon mal, aber ähm, Nee, in der, ja, Form, in der Form ja noch nicht. Ne? Also ist ja Stimmt, wirklich, genau, dass äh, wir jetzt so sagen, wir machen diesen Podcast auf beiden Kanälen, Pegaso Reise und Bears on Tour. Jawohl. Das ist jetzt auch nochmal eine Premiere. Das ist eine Premiere und äh, ist auch ein, ein Thema, was alle angeht. Äh, und ja, ich freue mich erstmal mega, Claudio, dass es geklappt hat. Es ist heute, ich, ich sag gar nicht, welcher Tag es ist, wir wissen noch gar nicht genau, wann das kommt, aber ich sag, wie viel Uhr es ist, jetzt halb zwei, 13.30 Uhr, das heißt, ähm, Whisky Time ist heute schwierig, sonst werde ich hier geoutet als Alki, <lacht> das geht heute nicht, außerdem habe ich dir keinen runtergeschickt, den hättest du dann jetzt mit mir probieren Stimmt, müssen. Stimmt, ich habe gesehen, es gibt jetzt die Bär, den Bears Whisky, Ja, ja. Es meine Güte. 
Du, Merch, Merch, sage ich nur. Also es gibt jetzt einen ja. Bears Blend. Das heißt, wir haben den nicht selber destilliert. Das darf man ja gar nicht so einfach. Aber wir haben einen gemixt, einen Bears Blend. Und den haben wir rausgeschickt an alle, die uns unterstützt haben dieses Jahr. Als kleines Weihnachtsgeschenk. Und bisher kam der ganz gut an. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ja, Hut ab. Also ich bin kein Whisky-Trinker, überhaupt nicht. Ja, hast du, aber du hast wir, schon mal probiert, mal, das schon, ne? Ja, natürlich, ja, ja. ja. Okay. Und äh, ich kenne das auch von Motorradtreffen, dass dann äh, manchmal so die Leute den, den besonders edlen Whisky herausholen und sagen, hier, riech mm. mal, schmeck mal. Und ich nice. so, pff. Und du so, <lacht> schmeckt wie Holz. <lacht> ja, schmeckt wie Holz. Nee, ich, ich bin ja eher der Kaffeetyp und ähm, wir, wir müssen mal einen pegaso reise kaffee ähm, kreieren. Das wäre mal was. Okay, ich tausche Whisky gegen Kaffee. Ähm, ja, und ja, du kannst ja. den ja dann weiter verschenken. Oder ins, ins, den kannst du auch einfach ins Regal stellen. Ich wette, der wird bei Ebay mal richtig viel wert. Der ist nämlich limitiert. Okay, okay, <lacht> da bin ich gespannt. Dann gibt es nächstes Jahr den, den Pegaso-Reise-Podcast. Denn kürzlich war, äh, gut, ist wieder ein paar Monate her, aber der Samuel Sihum Bing war da. Ähm, ja. Vielleicht erinnerst du dich, wir waren ja äh, vor ein paar Jahren mit unseren äh, auf einer Motorradreise in äh, Indonesien unterwegs und ja. haben da auch einen Kaffeebauern äh, getroffen, der eine Kooperative hat. Ja, ja. Und der war jetzt in Deutschland, weil er eben halt seinen Kaffee, seinen indonesischen Sumatra-Kaffee hier vermarkten will. Ach, cool. Und wir waren gemeinsam bei einer kleinen Rösterei in Mülheim und der sagte, der Röster, das ist ein richtig guter Kaffee, das lohnt mhm. sich. Und jetzt gucken wir gerade, wie wir das irgendwie hinkriegen, so kleinere Mengen ähm, hier nach äh, Deutschland zu importieren, hier rösten zu lassen äh, und dann hier zu vermarkten. Das wäre mal eine coole Sache. Ach so, also ernsthaft jetzt, das, das ist gerade ja, Thema. Ja. ja, ja, ja. Ach, geil. Also das, das wird sicherlich noch Monate dauern. Also wenn wir das irgendwann im nächsten Jahr schaffen, Mitte nächsten Jahres, dann wäre das schon was. Mhm. An dem Thema bin ich schon lange dran. Das ist echt gar nicht so einfach, auch mit Import, Export und überhaupt erstmal einen Kaffee hinzukriegen, der auch wirklich eine Qualität hat, dass der schmeckt. Aber jetzt sind wir echt schon nah dran. Ja, also ich bin ja äh, totaler Kaffeefreund. Äh, also mhm. unsere Hörer wissen das, dass äh, gerade ich von, von uns Bärs hier derjenige bin, der auf Tour, auf Kaffee nicht verzichten kann und der auch schon alles an Camping-Kochmöglichkeiten ausprobiert hat, um den besten Kaffee unterwegs zu kochen. Ähm, und äh, ich kann, den, ich habe auch schon, schon so Kaffee-Workshops mitgemacht und sowas. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich damit gut auskenne, aber ich habe schon viel probiert. Und äh, Bremen ist übrigens eine Kaffeestadt, ne? Stimmt, klar, natürlich. Jakobs, Melitta, alles hier, du. Ja. Mhm. Ja. ja, wobei ich stehe ja nur auf fair gehandelten Kaffee, nachdem ich so gesehen habe in Indonesien, wie die Kaffeebauern mhm. leben mhm. Äh, und, und äh, was sie da verdienen, äh, eben halt sehr, sehr wenig und die hatten damals auch das Problem, dass viele Kaffeebauern gesagt haben, die bauen jetzt was völlig anderes an, weil sich das einfach nicht mehr lohnt, der Weltmarktpreis ist so im Eimer, ja, ja, ja. dass wenn Kaffee, dann muss das auch schon ein fair gehandelter sein. Ja, dazu, ähm, ähm, vielleicht hast du schon mal gehört, ähm, Slow Kaffee, hast du schon mal gehört? Yo, yo, das ja. sind doch die coolen Leute, die sozusagen äh, CO2-frei den Kaffee ja, nach, mit nach Deutschland äh, importieren. Mit Segelboot ja, und sehr, Fahrrad und sehr so. Klasse. Ja, genau. Ja. Und den, den gönne ich mir jetzt immer hier, aus gleichen ja. Gründen, die du eben genannt hast. Ne? Großartig. Aber hier, Kaffee trinken auf Reisen. Wie, wie machst du den? Wie bereitest du Kaffee äh, unterwegs zu? Also ich habe echt alles durch. Ich habe angefangen mit diesem äh, fertig Verrührkaffee da. Wie heißt der? Trockenpulver. Ne? Ah ja. Fürchterlich. Ja, Instant Kaffee. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Nee, äh, da kannst du lieber Wasser trinken <lacht> oder halt einen Tee, einen schönen Tee. Ähm, ich, dann habe ich äh, ausprobiert. Da hatte ich ganz lange so eine ähm, No-Werbung hier. Bodum heißen die, glaube ich. Diese Drückdinger, ne? Aber die sind doch aus diese, Glas. Diese Pressen. Ja, da gab so yeah. es so eine sogenannte French Press. Ist ja, das. genau, genau. Travel. Mhm. Press hieß die, so eine Edition. Das war im Prinzip mhm. wie so ein Kaffeebecher mit eingebauter Presse drin. Ja, Super praktisch. Hatte ich zum Beispiel komplette Nordkaptur und so dabei. Äh, also kann ich auch nicht drüber meckern. Packmaß ist ein bisschen scheiße. Und äh, ist mir dann kaputt gebrochen irgendwann. War schon war Plastik und so, aber ewig hat das Ding nicht gehalten. Und irgendwie war mir das dann, wollte ich dann mal was anderes probieren und, und war mir dann auch zu teuer. Ich glaube, er hat irgendwie über 30 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir, ja, wenn du jedes Jahr so ein Ding neu kaufst, das ist auch Mist. Und dann hatte ich äh, relativ lange so ein, so ein, so ein Aufklapp-Filterteil äh, hier so ein, aus, aus Gummi. Das habe ich aber irgendwo liegen lassen. Auf wegen also klassischer Filter. Klassischer Filter. Also ich habe Filter dann ja. immer mitgehabt und so. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich seit zwei Jahren, und damit bin ich super zufrieden, habe ich einfach einen Dauerfilter. Ähm, so ein Sieb einfach, den man, welches so in jede Tasse reinpasst. Oh, oh, ja, der so Metallsieb. Und da fahre ich super mit, du. Mhm. Ja. Ja, ich habe jetzt seit einiger Zeit eher ein Aeropress. Kennst du das? 
Nee, jetzt google ich mal eben nebenbei. Erzähl mal ja, eben, was das ist. Das ist was ähnliches wie French Press, ähm, allerdings etwas besser. Ähm, das sind im Prinzip zwei Plastikkolben. Sieht scheiße aus, funktioniert aber sehr gut ah, und ist ja. für Reisen sehr, sehr gut. <lacht> Sieht ein bisschen versaut aus. <lacht> <lacht> Na gut. Äh, das hast du jetzt gesagt. Auf ja. jeden Fall ist, ist da eben halt auch ein Filter drin und du, du presst eben halt auch so ähnlich wie bei der French ja. Press äh, den, den Kaffee, das heiße Wasser da durch, aber es fließt auf der anderen Seite runter, dann eben halt in die Tasse. Äh, und damit hast du sozusagen nicht mehr den, den Kaffeeprütt unten in der Tasse oder in der Kanne, sondern tatsächlich nur den gefilterten Kaffee. Ah. Und äh, der ist, äh, das funktioniert ganz gut, das ist ganz lecker. Ähm, ja, ich sehe ich seh das gerade, aber äh, du brauchst auch so kleine Filter dafür, ne? sehe ich gerade. Genau, und die gibt es eben, also gut, zum einen äh, nehmen die nicht viel äh, an Packmaß weg, mhm. weil das sind eben halt so kleine, runde Papierdingchen. Ja, genau. Aber das kann man auch nochmal verbessern, indem man sich da auch, dafür gibt es extra so, so ein Metall- Siebfilter, mhm. den will ich mir auch mal zulegen, weil dann braucht man die Papiere dann nicht mehr und hat noch weniger äh, Müll am Ende, weil das ist ja auch das Wichtige, wenn man irgendwie unterwegs ist, campt oder so, dass ja, du ja, nicht ja, viel ja, Müll absolut. hast, sondern würde ich einfach nur am Ende Schluss eben halt den, das Kaffeepulver dann irgendwo in die Natur wirfst, das ist ja ein Naturprodukt, von daher kann man das auch einfach wegwerfen. Ja, da sehe ich auch kein Problem und die Filter halten sich ja total in Grenzen, aber das ist natürlich auch der Vorteil bei meiner Variante gerade, du hast null Müll, ne? gar nichts. Mhm, genau, also das ist die, das Beste. Nur die Packung, wo der Kaffee drin war, sonst nichts. Und findest du es nicht auch, dass, wenn man jetzt campt, also vor allem zeltet und so, dass man, dass da einem erst bewusst wird, wie viel Müll man produziert, das erschreckt mich immer wieder. Also oh ja, das, das fällt stimmt. dann so richtig auf, was man an einem Tag produziert, weil man es ja wirklich vor sich sieht, alles so, ne? Ja, ja, du hast irgendwo die Tüte, wo du das alles reinsteckst, genau. und am Ende wunderst du dich, ist schon wieder voll. Genau, ja. genau, das ist echt krass. Ja, du, und wie geht's dir sonst? Äh, mir geht's gut. Yo, ich bin gesund, während alle um mich herum irgendwie die mm. fette Erkältung haben jetzt. Sonja auch? Ähm, äh, Sonja nicht, nee. Mm. Tatsächlich, wir, wir zwei sind jetzt hier so die Immunkräfte. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Aber ähm, nee, es ist natürlich sehr, sehr viel zu tun jetzt hier auch im Dezember. Und äh, wir sind gerade dabei, für unsere Veranstaltungsreihe Lagerfeuer Duisburg ähm, das, das nächste Jahr zu planen. Mm -hmm. ähm, und die langfristigen Planungen zu machen, da wird sich einiges ändern. Also mhm. es ist echt echt im Dezember viel zu tun, auch völlig unabhängig von Weihnachten. Einfach weil das Jahr zu Ende geht und man bestimmte Dinge irgendwie auf die Kette gekriegt haben muss, ja. ähm, ist es doch immer ein sehr, sehr intensiver Monat. Du, steht bei ähm, mir fett äh, auf dem Programm, zu, eurer Lager, zu eurem Lagerfeuer zu kommen. Ja, komm Irgendwie vorbei. passt das bisher immer nicht, aber ich bin nächstes Mal sehr, sehr gern da. Gut, ich meine, ist ja auch ein weiter Weg. Ach, für so ein schönes Event kann man das mal machen, ne? <lacht> Kein Weg ist zu weit. Ja, dann, dann müssen wir uns mal echt treffen und äh, hier auch zu zweit, dass uns persönlich äh, treffen und dann mal gemeinsam hier so einen Gipfeltreffen-Podcast machen. Auf jeden Fall. Wir haben, haben wir ja schon mal gemacht. Ne? Wollten nur mal kurz einen Hinweis. Vielleicht können wir das mit in die Show Notes nehmen. Äh, oh ja. Es, es gab schon zwei Podcasts. Ja, genau. Zwei Podcasts haben wir schon gemacht zusammen. Einmal habe ich euch interviewt bei uns im Feed. Packe ich mal rein. Und einmal habt ihr mich interviewt. Da haben wir uns auf der Intermod getroffen, falls ihr erinnert. Letztes Jahr. Ganz richtig, genau. Letztes Jahr auf der Intermod in Köln. Aber das war ja nur ein kleines Zwischenspiel, ne? <lacht> das nee, wir müssen, wir müssen ja. mal echt so eine richtig lange Sendung, so wie jetzt hier, aber dann eben halt in echt. In echt, mit, mit einem guten Kaffee, sag ich mal, ne? <lacht> richtig. Ja, du, mir geht es übrigens auch ganz gut, aber ich sitze hier... Äh, was macht deine, deine Verletzung, hör mal? Ich äh, ja, habe gehört, du bist vom Fahrrad gefallen. Das ist, das ist meine Einschränkung gerade. Ich sitze hier echt mit, mit einer Gipshand, das ist halt richtig dumm. Äh, mich hat jemand äh, angefahren. Fahrrad, also ich war auf dem Fahrrad, mich hat jemand im Auto angefahren und ich habe mich richtig auf die Klappe gelegt, also ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr gut verhalten, ne? habe mich Ninja-mäßig abgerollt, aber ich, du hast ja keine Schutzkleidung und meine Hand ist leider dreimal gebrochen, das ist richtig blöd, ja, richtig blöd, schmerzhaft, schmerzhaft, mhm. Mhm. aber das heißt, du sitzt jetzt zu Hause und kannst gar nicht großartig viel machen? Nö, nur podcasten und, ja. und Wasser trinken. Habe ich hier. Wenn es ab, ab und zu mal gluggert, dann ist es mein Wasser, ne? Nicht erschrecken. Alles klar. Beim Podcasten immer Wasser ohne Kohlensäure ja. trinken, weil sonst rülpst man ins Mikrofon und ja. das klingt nicht gut. <lacht> es gibt bestimmt auch dafür einen Fetisch, aber ähm, das ist wahrscheinlich ein kleiner Prozentteil. <lacht> sehr, sehr klein, vermute ich. Wobei man, in der Re man hört das ja nicht raus, wenn man einfach sowas hört. Ja. Aber wenn man tatsächlich Podcast über den Kopfhörer hört und dann dieses, dieses Geräusch kennt. Also mir ist es tatsächlich schon mal vorgekommen, dass ich bei anderen Leuten ja. im Podcast gehört habe, ah, da war aber ein kleines Bäuerchen. Also jetzt nicht, dass die richtig <lacht> ins Mikro gerülpst haben. <lacht> ja, kommt aber schon mal dieses, vor. Ne? Ja. Um, okay. Der, der Anlass, weshalb wir uns treffen, weshalb wir uns äh, unterhalten, ist eigentlich ein nicht so schöner. Nee, ähm, ähm, genau. 
Wir wollen uns unterhalten über Shitstorm in der Reiseszene. Ja, Shitstorm in der Reise. Shitstorm ist ja eigentlich auch so ein Neologismus, ne? Den gibt es noch gar nicht so ewig im Deutschen, ne? Was ist ein Neologismus? Äh, Neologismus, mein Freund, das sind so Wörter, die, ja, die, die neu konstruiert werden in die Sprache rein, die es nicht schon immer gibt. Also Wortneuschöpfung, kann man sagen. Jetzt gibt es ah, ja. Und ich glaube, Shitstorm das heißt, ist. Neologismus sogar ist auch eine neue Wortneuschöpfung, oder? <lacht> ja. <lacht> von Neo, von Matrix. Ähm. Das ist, glaube ich, auch in den USA noch gar nicht ähm, so ewig alt, dieses Wort. Aber da gibt es das halt, oder in, im Englischen, sagen wir es mal so, da gibt es aber schon länger und es ist hier so rübergeschwappt äh, mit den sozialen Netzwerken, das Wort. Also ich habe genau. das mal gegoogelt. Daher, daher kenne ich das auch. So. Genau, also als Kind gab es das jetzt nicht, Shitstorm, hat keiner gesagt, als ich Kind war. Ne? So lange gibt es das mhm. halt noch nicht. Und äh, Shitstorm habe ich mal, äh, wie gesagt, recherchiert, was man darunter überhaupt versteht. Und äh, was, wie würdest du das mit deinen Worten ähm, beschreiben? Was ist ein Shitstorm? Ja, ich würde das so bezeichnen, dass äh, man äh, unter einem, äh, dass man ganz viele böse Kommentare bekommt. Also die, die <lacht> ja. Reaktion, also meistens sind es ja Reaktionen auf etwas. Genau, genau. Ähm, sei es, dass man etwas geschrieben hat, etwas gemacht hat, das kann jetzt äh, in den Social Media oder woanders mhm. sein mhm. Äh, und es kommen ganz viele negative Reaktionen. Das ist so der klassische Shitstorm oder wie ja, würdest genau, du das bezeichnen? Genau. Ähm, ja, ich wollte einfach mal ins Blaue fragen, weil ich habe es ich mir halt nochmal im, im Duden angeschaut, also online. Im Google oder im Duden? Im, im, im Duden wollte ich sagen, ich, ich ja. wollte erst googeln sagen, im Duden ja. ähm, und zwar nicht Was in dem der... Die offizielle Bezeichnung? Also da gibt es Shitstorm, zumindest im Online-Duden und äh, da steht zusammengesetzt aus Englisch, Englisch Shit und Storm, also Scheiße und Sturm und es bezeichnet im Deutschen das lawinenartige Auftreten negative, negativer Kritik gegen eine Person oder Unternehmen im Rahmen, jetzt kommt es, von sozialen Netzwerken, Blogs bzw. Kommentarfunktionen bis hin zur Schmähkritik. Also ich finde, das, das ähm, Wichtigste hierbei ist das Lawinenartige, ne? also diese mhm. Dynamik, die da drin steckt. Da sind ja immer mehrere beteiligt. Richtig, genau, dass es eben halt sehr viel ist ähm, und eben halt sehr viel äh, zu einem in einem relativ kurzen Zeitraum. Ja, so, genau, ne? dass, genau. Dass man mal hier und da äh, eine negative Kritik bekommt, ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, aber wenn du äh, plötzlich irgendwie 10, 20 ähm, oder je nachdem, in welchem Zusammenhang man sich bewegt, plötzlich hunderte negative Kommentare, E-Mails, äh, Reaktionen bekommst, äh, dann ist das tatsächlich ein Shitstorm und dann ist das schon ein, ein sehr übles Phänomen, das man nicht erleben möchte. Hast du schon mal einen Shitstorm erlebt? Bei mir, meinst du? Selber? Ja, ja. Puh, ich glaube nicht. Nee, das wüsste ich, glaube ich. Also ich habe selber Gott sei Dank noch keinen erlebt und ähm, mich hat auch, ähm, als ich das erste Mal auf dieses Phänomen im Zusammenhang mit unserer Bubble, also mit, mit der Reise, Motorradreise-Szene, sage ich jetzt mal so, gestoßen bin, da hat mich das auch sehr überrascht und schockiert damals, das ist auch schon ein paar Jährchen her, äh, weil ich bis dato gedacht habe, es zeichnet diese kleine Nische, diese, diese kleinen, dieses kleine Hobby eigentlich aus, das ist voll, sage ich jetzt mal so ganz naiv, oder dachte ich damals, voll mit toleranten Menschen ist, die, ähm, ja, wo, wo sowas gar nicht möglich ist. Ich habe Shitstorm mehr verortet in dieser ganzen, ähm, zum Beispiel Promi-Szene und sowas, ne? Also wenn so, mhm. wenn so Prominente, gerade so B- und C-Promis, wenn die sich irgendwas leisten hier, Fremdgegangen oder Eklat im Fernsehen, dies, das, keine Ahnung, ähm, da gibt es Shitstorms dann, ne? aber dass das bei uns vorkommt, in dieser schönen Szene, wo wir eigentlich liebend gerne in Austausch gehen mit anderen, uns bei Events treffen, bei Vorträgen sehen oder einfach auf Tour begegnen, äh, konnte ich mir früher gar nicht vorstellen, aber wir würden dieses Thema heute nicht besprechen, wenn es nicht ein Thema wäre. Ne? Mhm, ganz richtig, also mich wundert das auch, weil genau wie du sagst, es ist ja ein kleiner, überschaubarer Raum. Shitstorms kenne ich auch eher so aus dem politischen Raum. Ich selber habe auch noch keinen Shitstorm erlebt. Deswegen, ja, ja, Politik, ähm, genau, stimmt ja. Ähm, genau. Aber im Bereich Politik, das geht ja alle Menschen an, da hat jeder so seine Meinung. Und dann kann man natürlich auch sehr, sehr viel, sehr, sehr große Reichweiten erreichen. Und sehr viele Menschen regen sich über bestimmte Dinge auf. Mhm. Äh, und Politiker äh, erleben ab einer gewissen Prominenz eben halt schon, glaube ich, regelmäßig Shitstorms in irgendeiner Form für irgendwas. Mhm. Ähm, 
was, glaube ich, bei Prominenten und bei Politikern ab einer gewissen Größe sicherlich auch eine Sache ist, wo man sagen kann, okay, die, die können da vielleicht auch in irgendeiner Form oder sollten damit professionell umgehen können. Mhm. Ähm, was aber, glaube ich, echt nochmal eine andere Geschichte ist in unserer Motorradreiseszene, die eben halt sehr klein ist äh, und wo nicht irgendwie große Promis äh, rumlaufen. Ähm, mhm. Und umso mehr wundert es mich da, wo man unter Gleichgesinnten ist, äh, weil ich äh, erlebe jetzt nicht, dass die Wanderer oder Bergsteiger sich über Motorradfahrer aufregen oder umgekehrt, sondern ähm, ja eben halt die, die Reisenden ähm, beschimpfen sich gegenseitig. Das finde ich seltsam und deswegen dachte ich, Mensch, da sollten wir mal drüber sprechen. Gerade wir beide oder du, weil du eben halt ähnlich wie ich, glaube ich, auch sehr viel in den sozialen Netzwerken unterwegs bist mhm. im Bereich Motorradreiseszene. Mhm. Äh, wir beobachten beide diese Szene äh, und äh, lieben sie und, und gestalten sie mit. Mhm. Und ich glaube, umso schmerzhafter ist es äh, zu sehen, äh, dass da eben halt äh, ein paar Menschen eben halt das auch völlig äh, äh, zu Boden ziehen. Mhm. Und das äh, wäre schade, wenn das äh, überhand nimmt. Ja, wobei, da müssen wir nochmal differenzieren auch. Du hast eben gesagt, von denen kommt wahrscheinlich nichts Negatives gegenüber Motorradfahren. Also schon, aber eben nicht uns. Also Motorradfahren, ja. Motorradfahrer ja, ja. ist ja auch nochmal so nischig und wir sind ja eine besonders kleine Nische, würde ich sagen. Gut, die ist immer größer geworden in den letzten Jahren, aber zum Beispiel, klar gibt es öfter auch öffentliche Anfeindungen äh, gegenüber zum Beispiel dieser ganzen Tuning-Szene und so. Ne? Damit meine ich die wirklich lauten Motorradfahrer, die am Sonntag die gleichen Strecken hin und her fahren. Da gibt es ja oft dann öffentlich auch Diffamierung und sowas. Oft auch zu Recht, will ich jetzt gar nichts gegen sagen. Mhm. Aber da sehe ich, ja. da, da seh ich mich gar nicht so angesprochen oder uns. Ne? Sondern wir, genau, sind ja, yeah. ja, wir sind ja eigentlich welche, die gar nicht so Wert darauf legen, dass wir ähm, besonders auffallen. Sondern und eigentlich wollen wir ja eher ähm, uns assimilieren dort, wo wir sind. Und wir fahren ja auch eher weit als, ne, als immer die gleiche Strecke. Das ist ja eher so der Reisemotorradabenteurer. Und ähm, ja, und uns geht es ja nicht darum, aufzufallen. Und deswegen kriegen wir, glaube ich, eher weniger Kritik von außen. Gerade weil bei uns ja auch viele unterwegs sind, ich würde sagen, der Großteil, die ein gewisses äh, Umweltbewusstsein haben und sowas. Ne? Also klar, wir mhm. fahren mit Motorrad. Ist ein anderes Thema, würde ich auch noch mal gerne besprechen. Äh, wie ist das mit Umweltschutz und unserem Hobby? Aber ich, ich will es nur ankratzen. Ähm, die meisten von uns, gerade die viel Outdoor unterwegs sind, also Zelten und so weiter, haben, glaube ich, schon eher so ein, so, so ein ökologisches Händchen. Auch wenn, ja, Motorradfahren so ein bisschen Widerspruch steht zu dem Ganzen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also, ja, ja, also ich glaube, dass wir da auch eher vermutlich die Sympathieträger unter den genau, Motorradfahrern genau, sind. Genau. Weil, ne, wenn man an Motorradfahrer negativ denkt, dann hat man tatsächlich entweder äh, die, die, die Raser vor Augen, die mit ihren Joghurtbechern äh, sich äh, Rennen ja. liefern oder eben halt ja, viel zu so laut aufgedreht da durch die Zone 30 äh, äh, brettern. Ähm, oder die Harley-Fahrer, keine Ahnung. Ähm, ich kann das ja jetzt sozusagen gleich von außen mir angucken. Ähm, mhm. Aber ich vermute mal, Menschen, die eben halt das Motorrad nutzen, um zu verreisen. Also ich sehe das zum Beispiel bei Lagerfeuer Duisburg. Das sind nicht alles nur Motorradfahrer, die zu uns kommen und sich diese Reisevorträge ansehen, sondern mhm. auch viele Leute, die, glaube ich, damit wenig bis gar nichts am Hut haben, aber die die Reisegeschichten einfach so spannend finden. Und umgekehrt ja, ja, geht es ja, mir ja, ja auch ja. so. Äh, wenn jemand zu Fuß unterwegs und daraus eine ist und daraus eine tolle Reisegeschichte macht, dann interessiert mich das ja genauso. Also von daher ist ja oftmals eher das, das Reisen, was im Vordergrund steht. Mhm. Ähm, aber natürlich, klar, die, die Passion, die, die Leidenschaft für das Motorrad für den, für den Motor an sich, für diese ganze Geschichte, dass man sich auf einen Motor draufsetzt, mit zwei Rädern unterwegs ist, ist einerseits die, die Leidenschaft, die uns zusammenhält und andererseits das, was auch total spaltet. Ne? Gerade in solchen ja. Fragen, was für ein Motorrad fährst du und was für eins fahre ich mhm. und meins ist doch viel besser oder unsere Art zu reisen ist doch ganz anders als eure. Und dann ja. fangen ja. plötzlich so die Konflikte an. Es geht ja, ähm, auf den Begriff werden wir, glaube ich, jetzt die, die nächsten ähm, Minuten noch öfter stoßen. Es geht ja zentral, meines Erachtens, um den Begriff Authentizität. Ja, den habe ich geübt, damit er hier auch korrekt <lacht> kommt. Der ist nämlich nicht einfach. Ähm, wer ist eigentlich authentisch? Aus wessen Sicht? Und warum entstehen dadurch, ja, warum entstehen dadurch so... Wie, wie nennt sich das? Ne? Allein Meinungsgedanken, du weißt, was ich meine. Also es, es geht ja, äh. die Kritik ist ja ganz viel, ähm, dass du bist echt, das ist das einzig Wahre und ja. so. Ne? Darum mhm. geht es ja ganz zentral. Du hast genau, das eine ist authentisch ja. und das andere ist sozusagen die Verfälschung, die Kommerzialisierung, ja. wie auch immer. Ja, genau, genau. Und das sind ja alles so Eckpunkte, über die wir heute sprechen wollen. Du hast äh, im Vorfeld 
hast du einen Vorschlag gemacht, ähm, einfach mal zu sagen, was dich, wo, was dich so gebracht hat, darauf das Thema gebracht hat. Du hast so ähm, zwei Beispiele, hattest du mir auch geschrieben, ähm, die wir auch hier besprochen haben im Bearcast oder, oder ich zuletzt. Ähm, das eine ist Michael Martin. Mhm. Ne? Genau. Magst also du da Michael was zu sagen? Martin, ja, äh, das äh, habe ich schon ähm, äh, längere Zeit äh, gesehen und äh, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon ähm, aktuell nochmal irgendwas hervorgebracht hat. Ich äh, verfolge auch nicht immer alles, aber mhm. was ich schon über Jahre hinweg sehe, dass äh, Michael Martin tatsächlich die Motorradreiseszene spaltet, mhm. ähm, weil eben halt er... Da, also warum das so ist, ist nochmal echt eine, eine eigene Frage. Aber was so an Kritik oft kommt, äh, Michael Martin gegenüber, ist, dass er ja... Wollen wir nochmal ganz kurz sagen, wer, ja. wer das ist? Also oh ja, stimmt. Genau, genau. Also Michael Martin ist äh, vermutlich der ähm, bekannteste Motorradreisende. Ähm, also er macht sehr viele Touren mit dem Motorrad. Mittlerweile macht er auch Reisen ohne Motorrad und mhm. mit allen möglichen Verkehrsmitteln. Aber lange Zeit, ich glaube so in den 80er, 90er Jahren, hat er eben halt die Wüsten der Erde mit dem Motorrad bereist mhm. und macht Fotos und macht Vorträge. Und ich glaube, mhm. kein Mensch ist mit äh, Fotovorträgen so erfolgreich wie Michael Martin. Mhm. Ähm, er ja, verdient sein ganzes Geld, sein ganzes Leben besteht eigentlich nur aus diesen Reisen und den Vorträgen, die er macht. Zwischendurch auch Bücher, auch, es gibt auch Filme, aber wirklich so im Mittelpunkt stehen tatsächlich die Fotos und die Vorträge. Er hat auch viele Preise bekommen als Fotograf. Das ist also wirklich ein sehr exzellenter Fotograf, ein großartiger Erzähler, ein, ein mhm. sehr, sehr guter Vortragender, mhm. hat die Szene sehr, sehr mitgeprägt und äh, auch äh, mitgestaltet. Also er, es gibt ja irgendwo in München auch das, das Festival, was er mitorganisiert. Mhm. Ähm, also wirklich ähm, erfolgreich äh, und ich glaube, der verdient auch echt gutes Geld damit. Und mhm. Das bringt, glaube ich, eben halt auch äh, sehr viel Neid auf den Plan, dass ihm halt auch vorgeworfen wird, äh, dass das doch zu überprofessionell ist oder eben halt, dass auch Leute sagen, <lacht> der fährt ja gar nicht mit dem Motorrad. Ich habe gesehen, irgendwie, der hat sein Motorrad irgendwo auf dem Hänger gehabt oder so und dann ähm, en entstehen mhm. eben halt so, so große Geschichten, äh, dass das äh, so weit heruntergerissen wird, dass man sagt, der ist ja gar kein, der ist ja alles nur Fake, das ist ja alles nur Fälschung ähm, und, und äh, er wäre nur ein Betrüger. Und das äh, habe ich viel schon in Foren gelesen und ich ja. kann mir vorstellen, dass es in den sozialen Medien ähnlich ähm, diskutiert wird. Das größte Problem bei Michael Martin, was ich sehe, ist, äh, also du, du kennst ihn ja auch persönlich, ich habe ihn auch schon persönlich kennenlernen dürfen, habe ihn auch mal interviewt, können wir auch hier mal mit reinsetzen in die Shownotes, äh, du hast da mindestens schon zweimal, glaube ich, mit ihm was gemacht. Ja, ne? genau. Und ähm, das, das größte Problem ist, dass er auch noch ein boxsympathischer Typ ist. Also er ist wirklich unfassbar auf dem Boden geblieben. Deswegen ähm, teile ich diese Kritik halt überhaupt nicht. Ich habe ihn damals, als er hier in Bremen aufgetreten ist, habe ich ihn vorher angeschrieben, einfach mal ins Blaue rein. Und ich wusste, dass er, ja, er ist ja, wie hast du ja gesagt, er ist nicht nur in der Szenenstar. Der ist wirklich einfach ein ganz großer, weltweit. Und ich habe ihn einfach angeschrieben und ähm, hätte nicht damit gerechnet, dass er zurückschreibt. Ich habe einfach so geschrieben, du, pass auf, ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht versucht habe. Ähm, wir machen einen kleinen Poddy, äh, hast du vielleicht Bock da mal was, irgendwie ein Interview zu machen oder so, ich, ich verstehe, wenn du viel, viel um Ohren hast und so und er so, ganz ehrlich, sowas liegt mir immer besonders am Herzen, so, so kleine Geschichten und ähm, wir treffen uns einfach in der Lobby, suchen wir uns irgendwo was und dann standen wir wirklich, Viertelstunde vor Showbeginn, standen wir im Backstage-Bereich und haben da ein kleines Interview machen dürfen mit ihm, unfassbar und der Typ ist so ähm, nett und trotzdem so professionell, ähm, den, also auf den lasse ich echt nichts kommen und mich hat das so gewundert, ich habe das natürlich, nachdem du das gesagt hast, schau mal bitte nochmal mit der Brille auf, auf Michael Martin so mit, zum Thema, ist mir das auch sehr aufgefallen, also das, mhm. das, das stimmt leider alles und das kommt aus ganz vielen Richtungen auch, die Kritik, ähm, unter anderem auch zum Beispiel, dass er ja ähm, ein paar fette Sponsorverträge hat, vor allem von BMW, ne? Also mhm, ist ja kein Geheimnis, dass er das ja. eher vom BMW Nö, so, so ist er überhaupt zum Motorradfahren gekommen. Also die Erfahrung, die du gemacht hast, genauso habe ich das auch erlebt. Und genauso mhm. habe ich mein erstes Interview als Pegaso-Reise noch ganz klein und unbekannt war. Ich glaube, in den ersten zehn Folgen habe ich schon direkt mal äh, einmal mit ihm gesprochen. Genau, wie mhm. du es erzählt hast. Man spricht ihn einfach an und er sagt, ja klar, da und da, der Raum hier, die Uhrzeit, habe ich Zeit, komm, dann quatschen wir miteinander und alles ist gut. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er irgendwann oder hat BMW ihn irgendwann angeschrieben, hat gesagt, damals, als er eben halt, es war schon sehr berühmt war, aber es ja. ist auch schon lange her, ich glaube in den 90ern, ja. ähm, ob er nicht äh, eben halt mit, mit äh, zwei BMW-Gespannen unterwegs sein wollte in Afrika, 
Und mhm. äh, dann hat er zusammen mit ein paar Freunden gesagt, äh, können wir machen. Äh, der war jetzt gar nicht so der große äh, Motorradfahrer, äh, hat sich mhm. aber darauf eingelassen und so entstand dann nach und nach der Hype äh, oder eben halt das Besondere, dass er, der vorher eben halt eher mit Autos unterwegs war, äh, plötzlich dann das Motorrad entdeckte und ähm, feststellte, damit kann man ja auch sehr, sehr gute Reisen durch Afrika machen. Mhm. Ähm, richtig, genau. Und äh, er hat es natürlich, äh, ist natürlich weiterhin, äh, wird er von BMW gesponsert. Mhm. Das, das, was er macht, hat einfach ein unheimlich hohes Niveau und ähm, ich vermute mal, dass das auch eben halt das Problem ist, dass äh, andere Menschen neidisch sind, dass er eben halt tatsächlich auf, auf so einer hohen Erfolgswelle unterwegs ist, mhm. das so großartig macht, über so viele Jahre hinweg weiterentwickelt, ähm, dass man eben halt anzweifelt, ob er denn tatsächlich ein authentischer Mensch ist, der sich einfach auf ein Motorrad setzt und losfährt. Aber da gebe ich jetzt mal die Standardantwort drauf, ähm, allen Kritikern von Michael Martin, schaut euch mal einen Vortrag an von ihm, weil ähm, letztes Mal ging das über drei Stunden und mir war echt nicht eine Minute langweilig und nicht, weil ich ihn so toll finde, sondern weil der Vortrag genial ist, der, der, steht, der steht wirklich ähm, ohne Skript in, in diesem Raum mit einem Glas Rotwein in der Hand und er zählt drei Stunden zu Bildern. Es ist so unglaublich spannend und interessant. Und du sagst es ja, es hat mit Motorradfahren nur bedingt was zu tun. Und ähm, welche Lanze ich gerne noch für Michael äh, wecken, äh, brechen würde, ist, er ist halt auch echt ein harter Kerl. Ne? Also der ist authentisch, denn er äh, hat zahlreiche Bilder zwischengemixt immer wieder von den Menschen, auch von sich selbst auf diesen Touren. Er war ja in Eiswüsten und in, in Hitzewüsten, in Sandwüsten und alles, hat er, hat er alle Wüsten bereist. Und der, ähm, der nimmt so viel Aufsicht, um diese Fotos zu machen. Also das hat wirklich mit, ähm, da kommen wir ja auch gleich noch zu, mit Leuten, die sich quasi, ähm, wo das Ganze, ja, an der Grenze zum wo ich selber auch sage, hm, ist das jetzt noch echt und so, hat das bei Michael Martin gar nichts zu tun. Das ist alles echt, da bin ich also von überzeugt. Ja, und man kann sich auch noch äh, alte Filme von ihm ansehen. Also ich habe äh, hier zu Hause eine, eine, die Sammlung, der hat drei, zwei oder drei DVDs, Wüsten der Erde herausgebracht mhm. äh, als Film. Da hat äh, seine damalige Frau eben halt mitgefilmt. Und wenn man sich die Filme heute ansieht, äh, weil damals hatten die eben halt keine GoPros und nicht die Technik, die wir heute haben, ja, man merkt ja auch klar. an der Qualität, boah, das ist halt wirklich von Hand gemacht und da war kein Begleitfahrzeug dabei, sondern sie filmt da vom, vom Rücksitz der BMW aus, es ist verwackelt, dann sind da einige... Ja, Fehler drin, also das ist tatsächlich so, da hat jemand, äh, ich glaube damals noch Video oder was, ähm, auf jeden Fall wirklich eine Kamera dabei gehabt und damit gearbeitet und äh, viele Dinge, die heute viel, viel leichter sind äh, zu machen, mhm. äh, damals beschwerlich mit dem wenigen Equipment, was man eben halt auf so einem Motorrad mitnehmen kann, äh, mhm. aufgenommen. Ähm, ich finde es okay, also äh, jemand, der so im Rampenlicht steht wie Michael Martin, äh, mhm. dass man äh, auch äh, die eine oder andere Sache an ihm kritisieren kann, ähm, und äh, das ist sicherlich gibt es auch irgendwelche Dinge, die andere Menschen anders machen würden. Ähm, aber wie gesagt, bei, bei vieler Kritik äh, merke ich so, da geht es gar nicht so sehr darum, ähm, dass äh, äh, ob etwas stimmt oder nicht, sondern eher genau, daran, genau. dass es, dass es so, so ein Neid-Ding ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass ein Mensch mit Motorradreisen so erfolgreich ist, so eine gute Qualität abliefert und damit über so lange Zeit so erfolgreich ist. Ähm, wo sich doch eigentlich insgeheim jeder wünscht, so etwas auch zu können. Aber es geht halt nicht. Genau, und ich, ich denke an der Stelle, da können wir schon mal so ein, eine Sache festhalten. Ich finde, jeder sollte sich bei sowas, also wenn er in sich auch solche Gefühle <lacht> bemerkt, ähm, von wegen, äh, irgendwas stört mich ja an dem, an dem Typen oder so, äh, weiß ich auch nicht genau, irgendwie ist das nicht cool, was der macht oder so. Ja, man sollte immer versuchen, mal das Ganze runterzubrechen, mal ein bisschen we mit weniger Emotionen zu sehen und mal zu gucken, was kommt denn da an Output rum und ähm, was steckt da eigentlich hinter? Das heißt, ähm, was haben die für ein Konzept? Was, was, wie verstehen die sich selbst und wie authentisch sind die dann in sich? Ne? Weißt du, was ich meine? Also, mhm. der faked ja nichts, sondern der macht, der macht genau das, was er zeigt und ja, klar lebt er davon und das auch gut bestimmt, aber das auch zu Recht, ne? weil die, die Fotos und Aufnahmen, die er macht, sind halt brillant. Ähm, die mit Motorrad, ohne Motorrad völlig egal. Und ähm, ja, das, du hast eben angerissen, Neid ist da, glaube ich, ein ein wichtiges Stichwort. Ich würde sagen, Claudio, dass wir unser Skript ein bisschen ändern 
du hast ähm, vorgeschlagen, dass wir später zum Streitthema ähm, Neu gegen Alt kommen. Ich glaube, mhm. dass das gleich ganz gut passen würde, wenn wir das hier schon mal einspielen und da so ein bisschen hin und her springen, weil ich das Gefühl habe, wir sind jetzt schon an der Stelle, wo es auch darum geht, ähm, äh, mit wie gut ist man ausgestattet, ist das noch authentisch und so. Michael Martin zum Beispiel, dadurch, dass er gesponsert wird, hat ja nun jede Menge ähm, ähm, Ach nee, ich wollte gar nicht mit dem Alt gegen Neu, sondern ich meinte das mit dem äh, Neid auf Glück und so. Ja. Das hattest du ja, ja. Das ja, meinte ich. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, das was du passt dir wunderbar. Können wir gerne machen. Ähm, dass wir uns den Einspieler gleich mal eben äh, anhören, weil ich glaube, dass das bei, die, bei Michael Martin, da ist es genau der Punkt. Und ähm, wie gesagt, Michael Martin ist auch jemand, der drängt das keinem auf. Ne? Also der ist, der ist alles andere als arrogant. Und das wirft man dem, glaube ich, vor. Dass der ein bisschen arrogant geworden ist. Ne? Von wegen Erfolg und so. Und das stimmt einfach nicht. Das ist nicht richtig. Finde ich. Das, das äh, erinnert mich an äh, eine Diskussion, die du eigentlich im Prinzip mit jeder Band, die es länger als drei Jahre gibt, führen kannst. Ja. Dass ja. man sagt, damals, als sie noch im Proberaum waren, waren sie authentisch. <lacht> und jetzt, wo ihre Platte überall gespielt wird, die ja. neueste, äh, neueste CD äh, oder das neueste Album von ihm, ihn, das ist ja total kommerziell. Ja, das ist ja Mainstream jetzt, ne? Das ist ja Mainstream. <lacht> das, äh, ja, ja, das ist total im Mainstream angekommen. Ja. Ähm, ich habe, äh, wann war das? Äh, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bin ich irgendwie eingestiegen und habe äh, einstürzende Neubauten gehört. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und ich erinnere mich, dass damals tatsächlich in den einschlägigen Magazinen die äh, Platte Haus der Lüge von den einstürzenden Neubauten als zu kommerziell verschrien wurde. <lacht> und, und jeder, der, 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 der das verstehen will, diesen Witz, der sollte sich das mal anhören. Das ist sowas von unkommerziell. Also es ist unglaublich. Also wenn man das denen vorwerfen kann, dann kannst du es eigentlich im Prinzip jedem vorwerfen. Es hat tatsächlich, glaube ich, eher damit zu tun, dass man sagt, Mensch, da hat jemand Erfolg und gönne ich das dem Menschen, der vielleicht vorher anders war. Ähm, genau, es gibt, wir haben auch Einspieler, wir haben Audiokommentare. Ich habe mal vorher ein bisschen rumgefragt, ähm, wem so etwas schon mal passiert ist mit den Shitstorms, ähm, damit wir auch hier so ein bisschen aus erster Hand Erfahrung haben. Ähm, mhm. Und äh, ein Pärchen, denen das kürzlich passiert ist, ganz aktuell, sind Martina und Dylan. Mhm. Dylan Wickramer werden vielleicht die ein oder anderen hören, in, äh, kennen aus der Motorradreiseszene. Er hat vor einigen Jahren eine Weltreise mit dem Motorrad gemacht. Mhm. Und äh, stand irgendwann am Daring Gap oder vor dem Daring Gap, also dieser Übergang <lacht> zwischen Südamerika und Mittelamerika. Ja, ja. Ähm, die, die Panamerikaner hört da ja auf, da ist nur noch Dschungel, da kann man nicht durch. Ja. Ähm, und die meisten Menschen äh, mieten sich dann da in ein Schiff ein, die Stahlratte, äh, um dann eben halt ein Motorrad zu verschiffen auf die andere Seite. Er wollte das nicht. Ja. Und er hat gesagt, nee, ich baue mir ein Floß mit meinem Motorrad als Antrieb <lacht> und ist dann tatsächlich da ja. äh, gesegelt, obwohl er keine Ahnung hatte vom Segeln und, ja, und wie man ja. so etwas bastelt. Also eine total klassische Völlig Geschichte. irre der Typ, ey. Völlig ja. irre der Typ. Ja, ja. Ähm, ich ich habe den auch live kennengelernt. Also ich habe mal einen Vortrag von ihm gesehen und ich durfte mit ihm auch kurz sprechen, habe dann auch sein Buch erworben, weil ich so hin und weg war. Ähm, ich, ich spoiler schon mal an der Stelle, wenn ihr den mal irgendwo die Möglichkeit habt, den reden zu hören, unbedingt hin. Also ganz, ganz großartig. Der ist eine ähm, 1150 gefahren, eine 1150 GS, ähm, so eine wie unser Jay äh, gefahren hat und ähm, dieses Motorrad hat er, glaube ich, Bruce genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Der Bruce. Dylan war mit Bruce unterwegs. Genau. Ähm, wollen wir uns das mal anhören und dann mal schauen? Mhm. Genau, nochmal der Hintergrund. Mittlerweile ähm, ist er zusammen mit seiner Frau Martina unterwegs. Äh, die beiden haben sich einen VW-Bus umgebaut, machen jetzt also Van Life. Ähm, mhm. und, und ja leben tatsächlich nur noch in ihrem Van, in ihrem Bus ähm, und äh, machen eben halt auch interessante, spannende Reisen und darüber haben sie einen Artikel geschrieben äh, in einem Schweizer Magazin und daraufhin haben die einen ordentlichen Shitstorm bekommen und davon erzählen die. Ich, ich bin sehr gespannt, hab's auch noch nicht gehört. So, hallo, hier sind Martina und Dylan Wickramer. Vorhaben. Martina, was für Martina ist das? <lacht> also hier sind Martina Zürcher und Dylan Wickramer von Right to Explore. Und wir sollen darüber quatschen oder über Shitstorms in der Reiseszene. Gibt das überhaupt? 
<lacht> ja, wir haben, wie, ja. <lacht> wir haben selber einen kleinen erlebt. Wir leben ja seit äh, dreieinhalb Jahren in unserem Bus und ein völlig harmloses Interview von mir zu ähm, dem Thema wurde bei den Leuten ganz falsch verstanden. Das also ganz falsch verstanden. Ich denke, sie wollten es falsch verstehen. <lacht> ja, ich denke, das ist genau das Problem. Man will es falsch verstehen. Man sieht dann die Dinge, die man online liest oder hört, einfach mit seinen eigenen Augen und verurteilt die Menschen, ohne nachzufragen, oder? Ja, also ich denke, meistens es geht es um Neid. Oder? Also ich denke, die sind, ähm, ja, wenn sie Leute sehen wie wir, äh, sie denken, ach, die arbeiten nicht und äh, sie leben aus unseren Sozialleistungen äh, ja, und so. Also von der, der Geld von den von den anderen Menschen. Genau, also jetzt in unserem Fall ist es vielleicht wirklich so, dass man wie nicht versteht, dass Arbeiten Spaß machen kann, dass das aussehen kann wie Urlaub und man urteilt, ja, ist wirklich so eine Verurteilung von jemandem, ohne wirklich zu wissen, um was es geht, oder? Ja, also das finde ich auch. Also ähm, ich denke, das kommt meistens äh, wenn sie nicht selber zufrieden sind mit ihrem Leben. Ja, das ähm, glaube ich auch. So, dass jemand strahlt dann so viel Zufriedenheit aus und glücklich sein und dann merken die anderen, dass sie das nicht haben und reagieren dann so aggressiv. Ja, also das haben wir, also ich habe es ein paar Mal erlebt, äh, wo die Leute mir gesagt haben, ja, ihr seid zu kommerziell geworden und sie wollten gar nicht mit mir als Freunde ähm, ja, bleiben, im Facebook sogar. Ähm, ja, also das ist eigentlich, sie sollten das selber entscheiden. Also Shitstorm sollte eigentlich keine geben in, in der Reiseszene, ähm, weil Reisende, wir sind einfach lockere Menschen, wir äh, wollen einfach äh, ja, die Welt anschauen und, und, und wir sind Leute, die, die ein bisschen die, die Welt auch ein bisschen verändern wollen äh, oder auch äh, diese Denkanstöße ähm, geben, wollen. geben wollen. Hey, das Leben ist nicht nur zum Arbeiten oder um Sicherheit äh, zu schaffen, sondern auch äh, das Leben leben und Genießen, auch das Leben Frau. erleben. Ja, genau. Und die Frage war ja auch noch, ähm, warum es überhaupt zu Shitstorms kommt. Oder nein, dass dieser Ton, ob die Leute sich überlegen, wenn sie etwas schreiben, ob die betroffenen Leute das auch lesen. Also ich glaube, das überlegt sich keiner, wenn also, so etwas schreibt. Ja, ich denke, besonders im Internet, äh, man hat das Gefühl, dass, hat, dass man ein, ein, eine Maske äh, trägt oder du, du siehst die andere Person nicht. Also dem, dem, dem zufolge, man ist viel mehr schamloser. Kann, kann, kannst du das sagen? Ja, ähm, also, man getraut sich Dinge zu sagen, die man jemandem ins Gesicht nie sagen würde. Genau. Und ich habe das Gefühl, nicht nur jetzt in der Reiseszene, überhaupt jegliche Diskussionen, gerade in Social Media, sind einfach viel aggressiver im Ton ja. als das bei, also habe ich das Gefühl, dass das bei Diskussionen face-to-face äh, -face wäre. Mhm, ja, genau. Man, ja, man hat irgendwie diesen Respekt verloren voreinander, oder ich weiß auch nicht. Ja, eben, es gibt, ich habe auch einmal gelesen, dass äh, beim äh, Road Rage, also wenn man auf der Straße so einander Stinkfinger zeigen oder einfach so aggressiv reagieren ja. auf, auf, im Straßenverkehr, es ist viel... Das, warum die Menschen so aggressiv reagieren, ist eigentlich, weil man ist in dieser, in dieser Metall, also Blechkiste, wo man, man, man hat das Gefühl, dass man äh, irgendwie in einem geschützten Raum ist. Also ja, deswegen kann sie, also sie, sie lassen viel mehr ihre Aggression heraus, anstatt, also wenn du also, also Motorradfahrer sind in dem Fall weniger aggressiv. Ja. 
<laughs> Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ja, das Internet ja, ist... natürlich, die sind, <lacht> ja, sie winken zueinander. Ja, und immer. <lacht> Ja. Vielleicht ist das wie das Internet, ist wie dein eigenes Auto. Du bist so disconnected von den genau. anderen Leuten. Das ist das ne? Wort. Ja. Ich weiß nicht, wie das Deutsch heißt, aber. Disconnected. <lacht> Ausgeklingelt, oder wie sagt man? <lacht> Nicht mit den anderen Menschen in Verbindung, oder? Mhm. Ja. Man vergisst, dass man selber Gefühle hat, irgendwie, wenn man so böse Sachen schreibt. So, und jetzt haben wir schon sechs Minuten gequatscht Och, und ihr Mann, könnt ja. einfach etwas zusammenschneiden. Ich hoffe, das geht so. Mhm. Wir grüßen aus Sri Lanka. Ja, wir sind am Sonne tanken, am die Wärme genießen und Winter kürzen in, in Europa. Und das löst gerade wieder ein Shitstorm an. <lacht> weil alle anderen in der Kälte sitzen. Ja, also, ja, sie dürfen das machen. Wenn wir das Leben genießen, die, die nicht genießen, sie dürfen ein bisschen ja, Aggression loslösen. Vielleicht, wenn das hilft. ihnen hilft. Ja. Genau. Aber vielleicht kann ich noch was sagen, wie wir mit dem Shitstorm umgegangen sind. Vielleicht hilft das ja auch irgendjemandem. Also zuerst, als wir so diese ganzen blöden, verurteilenden Kommentare gelesen haben, waren wir ziemlich verletzt. Und dann aber haben wir das... Ähm Zuerst wollen wir es einfach vergessen und ich habe dann gedacht, ich kann nicht alle diese Anschuldigungen äh, auf uns sitzen lassen. habe dann einen Text geschrieben, der aber nur bei uns auf Facebook und unserer Homepage gepostet, also nicht in den Kommentarspalten da angefangen mitzuargumentieren, weil das bringt einfach nichts. Genau. Und als wir das dann geschrieben hatten, das war so wie Psychohygiene und dann konnten wir eigentlich darüber lachen und es einfach loslassen. Und ja. ich glaube, alle diese Negativ-Kommentare-Schreiber haben es gar nichts anderes verdient, als dass man ihnen noch irgendwie Aufmerksamkeit schenkt. Mhm. Nie antworten. Nein, also, definitiv genau. glaube ich auch nicht. Das bringt nichts, weil die wollen einem ja auch falsch verstehen, glaube ich. Mhm. So, also, wir wünschen euch gutes Podcast zusammen basteln. Ja, und äh, viele Grüße aus Sri Lanka. Genau. Tschüss. Es ist so schön warm bei uns. <lacht> Genieße die Winter bei euch. <lacht> Ist das nicht eine Frechheit aus ja. Sri Lanka in der da, Sonne? Da braut sich aber ein Shitstorm zusammen, das sage ich dir. Ja. Zu Recht. Zu ähm, Recht. Liebe, liebe Grüße zurück nach Sri Lanka. Ich erinnere mich auch gerade daran, dass ähm, er ja Wurzeln da hat in Sri Lanka. Ne? Das hat genau. er im Vortrag auch erzählt, dass er da äh, oder seine Familie da irgendwie herkommt. Ähm, liebe Grüße zurück und nein, ich freue mich mega für euch, dass so schönes Wetter da ist. Hier ist nämlich richtiges Schiedwetter, wie man in Norddeutschland sagt. Regen ja. von der Seite. <lacht> Bei uns kommt der Regen von oben, aber es ist trotzdem kalt und ungemütlich. Von daher ganz liebe Grüße nach Sri Lanka. Und wir werden das nicht schneiden. Das wird hier komplett uncut gesendet. So, Punkt. Bestimme ich jetzt, oder? <lacht> wir sind da ganz authentisch. Wir sehr, sind sehr gut. hier die authentischen Podcaster. Das möchte ich an dieser Stelle mal... Genau. <lacht> Jetzt kommt Premium und Shitstorm. Also, da, ja. die haben ganz viel Wichtiges angesprochen. Ich versuche mal, das so ein bisschen zu sezieren, was da äh, die wichtigen Punkte rauszugreifen oder zumindest den für mich wichtigsten Punkt. Äh, Sie haben ja erstmal einen ganz tollen Tipp mitgegeben. Sie haben gesagt, Ihre Erfahrung ist, sich damit gar nicht öffentlich auseinanderzusetzen. Das kann nur in die falsche Richtung gehen. Ist auch meine Erfahrung übrigens. Also vom Beobachten jetzt, ne? Es gibt ja diesen Spruch ähm, im Netz, äh, don't feed the troll. Don't feed the troll, also, ne? Ja, genau. Man, ja. man soll die Trolle nicht auch noch füttern. Also Trolle, äh, ja, das ja. ist das Verhalten, wo Leute im Prinzip nur provozieren, um so Ärger zu machen, um wieder die, diese ja. Pro Provokation wieder zurückzubekommen und äh, das Prinzip Aufmerksamkeit äh, durch rumstänkern. Also ich glaube, da ist tatsächlich äh, das Beste äh, einfach völlig ignorieren. Damit tut man den Menschen noch am, am meisten weh. Ja. Ähm, ich würde schon ein bisschen unterscheiden, ob ich die Leute, die da was schreibe äh, oder jemanden konkret kenne, weil bei Menschen, die ich kenne, äh, da nehme ich mir dann doch die Zeit. Ich meine, es kommt zum Glück aber, selten vor, ja, ja. Äh, aber da habe ich immer noch die Hoffnung, da nützt es was ähm, auch mit guten Argumenten. Also jetzt nicht zurückstänkern, äh, weil dann begibt man sich auf dasselbe Niveau, mhm. aber wenn jemand äh, was schreibt und ich kenne die Person und ich sehe, das ist äh, falsch oder ich bin anderer Meinung, dann nehme ich ja. mir schon die Zeit, um das dann wirklich auseinanderzunehmen, zu sagen, nee, ich bin anderer Meinung, äh, weil und dann eine gute Begründung, ohne jetzt äh, jemanden anders äh, zu beschimpfen, weil das, glaube ich, das kann vielleicht jetzt nicht dazu führen, dass der andere sofort sagt, oh, jetzt sehe ich das aber erst, du hast mir die Augen geöffnet, jetzt, bin, jetzt
jetzt ändere ich meine Meinung, das passiert in der Regel nicht. Nee. Ähm, aber es führt andere Menschen zum Nachdenken und es führt vielleicht auch dazu, ich meine, wir reden ja hier alle vom öffentlichen Raum im Internet, auf irgendwelchen Kommentaren, das ja. lesen andere mit und das hilft manchmal auch anderen Leuten zu sehen, Mensch, ich bin mit meiner Meinung nicht alleine und da schreibt auch mal jemand ähm, deutlich oder gibt dem Kontra. Ja genau, ich würde da auch immer genau überlegen, ist es in diesem Fall jetzt sinnvoll oder nicht, das öffentlich zu machen, auch, also jetzt auch wenn es bekannt ist oder nicht, manchmal denkt man sich ja auch, okay, ja irgendwie lohnt sich das für mich, mich damit auseinanderzusetzen, aber ähm, die Plattform muss stimmen, ne? entweder privat oder auf einem, in einem ganz anderen Bereich, aber ich finde immer so, äh, also jetzt Stichwort haben die beiden ja gesagt, Kommentar, also direkt da unten drunter, da zu diskutieren, da finde ich, das ist auch der falsche Ort, guck dir mal YouTube an zum Beispiel, was da so in den Kommentaren meistens abgeht. Ähm, ein Kommentar ist ja meiner Meinung nach dafür da, seinem, sein Feedback zu geben, seine Meinung, aber nicht, um dort irgendwie über hunderte von Beiträge was zu diskutieren und so, ne, ähm, ich finde, da muss man wirklich gucken, ob man sich dann als Creator, also als jemand, der in ich, ich, meinem YouTube-Deutsch hier, ne, also jemand, der Inhalte <lacht> produziert, ähm, ob das die richtige, die richtige Plattform ist, um mich da jetzt im Detail auszutauschen oder jemanden, wie du sagst, überzeugen zu wollen oder, oder meine Meinung darzustellen, das muss man sehr genau überlegen und im Zweifel, da gebe ich den beiden völlig recht, eher nein. Ne? Also YouTube ist wahrscheinlich auch wirklich die, die schlechteste Plattform, um sich tatsächlich zu unterhalten. Also YouTube-Kommentare sind ja meistens tatsächlich... Aber war das bei äh, denen nicht bei YouTube? Äh, nee, das, das war, ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform das war. Also gelesen habe ich das auf Facebook. Ja, okay. Ach so, ähm, Face bei Facebook, ja, okay, Facebook, ist, auch nicht, ja, ja. Ist, ist auch nicht so viel anders, ehrlich gesagt. Ähm, auch, na, man, manchmal finde ich, ist, ist Facebook, äh, kann man da schon einiges ähm, sich äh, da diskutieren. Mhm. Ähm, aber das ist klar, die, die Frage ist, wer schreibt da was und wie anonym ist das oder kenne ich die Person? Also wenn irgendjemand irgendwas schreibt und ich anderer Meinung bin, und das ist eben halt tatsächlich in weit über 90 Prozent der Fälle, da hast du recht, das, das sollte man einfach stehen lassen, weil das, das sind so Gefechte, die, die, die helfen einem nicht weiter, äh, produzieren nur schlechte Laune, und, und ähm, da führt man im Zweifelsfall noch Trolle, die da Spaß dran haben, dann nochmal drauf zu hauen. Ja, ähm, genau. Wo, wo man sicherlich nochmal äh, im Detail gucken muss, ist, ist etwas eine, eine Meinung oder eine Tatsachenbehauptung. Also was ich schlimm finde, ist tatsächlich, wenn Leute falsche Tatsachen, also Fake News verbreiten. Mhm. Ähm, und wenn das jemand ist, den ich kenne, dann... Ja, dann habe ich schon das Gefühl, da muss ich jetzt drauf reagieren, weil das finde ich in Ordnung, wenn jemand, wenn jemand eine Meinung sagt, das ist ja völlig in Ordnung. Wir können ja unterschiedlicher Meinung sein. Es ist sogar ganz natürlich, dass, dass es immer Punkte gibt, wo man verschiedene Meinungen ist. Schlimm ist aber, wenn sozusagen die Meinung dann als die Wahrheit oder die einzig richtige Meinung äh, dargestellt wird. Äh, und das, das finde ich dann immer äh, doof, weil dann ist es schwierig, dagegen zu argumentieren, wenn das dann sofort gegen den Menschen bist. Du bist als Mensch schlecht, weil genau. du die Meinung vertrittst. Und genau. das sind Genau. Äh, da haben die beiden auch recht, da sich da rein äh, zu fudeln, das bringt gar nichts. Also ja, ich fand das, das nämlich, ich fand das nämlich äh, mutig und richtig, dass die beiden da auch gerade gesagt haben, ähm, das hat uns schon, das ist schon, uns schon irgendwie nahe gegangen, ähm, was da so kam und, und in welcher Quantität das da auch kam und so. Ähm, weil, äh, da sprichst du was Wichtiges an, das sind ja, das sind halt Menschen, ne? das sind eben keine ähm, Showmaster, die irgendwie eine, eine Filmrolle spielen, die, ne, von der man sich so einfach dis distanziert, sondern das ist ja wirklich ihr Leben ne? und das macht, und deswegen sind sie auch authentisch ähm, und damit ist es dann schwierig, glaube ich, das immer ähm, zu differenzieren, wenn man damit noch keine Erfahrung gemacht hat, also wenn man das erste Mal sowas abkriegt. Und das fand ich gut, dass die das so offen gesagt haben, denn das ist etwas, das sollten wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben, wenn wir ähm, Inhalte und, und, und Dinge kritisieren als Fake, als ähm, nicht echt, als, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was, was da für gemeinere Sachen alles noch, noch kam oder auch äh, was es da alles so gibt, äh, dass, dass dahinter Leute sind, die da in erster Linie erstmal hinterstehen und da ganz viel Arbeit reingesteckt haben. Und ich äh, wollte da nämlich noch, noch einen anderen Punkt äh, zu nennen. Ich habe äh, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, ich mache ja auch Filme, und ähm, klar, diesen Podcast auch und so weiter, ähm, weiß ich, und das mache ich auf einem relativ äh, kleinen Niveau, verglichen mit so Leuten, die da wirklich ihr Brot mit verdienen. Aber ich, ich kann dadurch sehr gut einschätzen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ne? Und es ist leider, nee, nicht leider, aber es ist nur mal Teil dieses ganzen Zirkuses, dass man nach außen hin da auch, dass das äh, anders wirkt. Nämlich wie ein großes Abenteuer. In Wirklichkeit ist es aber auch große, harte Arbeit, die man oft nicht sieht. Ne? 
Und da so drüber zu urteilen, das ist schon heftig. Stimmt, es wirkt oftmals ähm, so, so als leicht. würde da ein, ein Riesenteam dahinter stehen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist vielleicht auch so etwas, was so im Hinterkopf äh, von, von vielen Leuten, die da ähm, Kommentare schreiben, äh, vielleicht vorgeht, dass der Mensch, äh, über, um den es da geht, in diesem Fall Martina und Dylan, aber das kannst du eben halt mit äh, allen aus der Motorradreiseszene austauschen, dass mhm. die da irgendwo in der Ferne sind und da ein PR-Team haben, die da über eine Firma irgendwas Tolles machen. Äh, das ist aber in all diesen Fällen äh, nicht so. Also äh, das ist halt wenn jemand gute Fotos machen kann und die gut bearbeiten kann, dann sieht das, kann das tatsächlich so aussehen wie von einer Werbefirma oder wie ein tatsächlich professioneller Dreh, ein professionelles Foto. Mhm. Aber wir haben alle keine Werbeagentur im Rücken und das, was auf Facebook, auf den sozialen Medien abgeht, das sind tatsächlich wir, das sind die Menschen, die dahinter stehen. Ähm, und äh, wenn du da etwas kritisierst, erreicht das eben halt den Menschen direkt. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, was der Dylan auch so verglichen hat, wie mit dem äh, Autofahren hinter, hinter Scheiben. Ich bin hier so in meinem kleinen äh, geschützten Raum. Mhm. Äh, und die Welt da draußen, das ist ja nicht echt. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ähm, mhm. Das vergessen viele, dass tatsächlich hinter diesen ganzen Fotos und den ganzen Reisegeschichten einfach Menschen stehen, die sich den Arsch aufreißen, damit am Ende eine tolle Geschichte, ein schöner Film, ein, ein schönes Foto entsteht steht ja, ja. und es dann umso eher wehtut, wenn dann Leute darüber herziehen, als wäre das nichts. Ja, äh, sehe ich genauso und vor allen Dingen, ich finde, die Leute müssen sich Mühe geben, das Konzept dahinter immer zu verstehen, also sich, sich die Mühe machen und zu schauen, was wollen die eigentlich mit ihrem Produkt, also mit ihrem, mit ihrem Inhalt, was wollen die eigentlich damit? Wollen die ähm, eine bestimmte Message rüberbringen? Wollen die ähm, Länder zeigen, Gegenden zeigen? Wollen die Menschen vorstellen oder Kulturen? Wollen die nur sich zeigen? Da gibt es ja auch jede Menge. Und ich sage das jetzt so wertfrei, wie es geht. Ne? Wollen die einfach nur sich zeigen? Weil wir haben ja einen Personenkult 2019, wie auf der Welt, glaube ich, vorher noch nie gehabt. Ähm, ne Stichwort vor allen Dingen Influencer, YouTube und so weiter. Ja. Ähm, und dann kann man auf einer ähm, eigenen Meinungsebene, dann kann man irgendwie sagen, das ist meins oder nicht, aber in sich stimmt, ist das schon stimmig, ne? Da fällt mir so, ähm, sofort hier ähm, Walle ein, der ja, ein, Walle ganz an, genau, ein mhm. ganz anderes Konzept fährt, äh, riesen Diskussion auch bei uns gewesen hier in der, in der Community. Äh, wir haben ja mit ihm so ein Special gemacht, weil er hier in Bremen war und so und äh, riesen äh, Geschichte nachher gewesen mit sehr, sehr polarisierenden Meinungen. Und ähm, da habe ich ja dann abschließend noch zu gesagt, äh, ja, wobei das war, ich glaube, das war nicht im öffentlichen Feed, wir haben ja noch so einen für unsere Unterstützer, ähm, da habe ich nochmal ausgiebig dazu Stellung genommen und habe ähm, dann so einen Schlussstrich gezogen darunter und gesagt, ey Leute, ihr, ihr müsst äh, zunächst mal gucken, was ist die Idee dahinter und die ist bei ihm eine ganz andere als bei den meisten anderen, ähm, Nämlich, dass er ja das Ganze sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, <lacht> businessmäßig ja, also aufgezogen ja, genau, hat. Ja, professionalisiert. Ne? Der geht das sehr mit einem ja. Businessplan an. Genau, und zwar total krass mit den Sponsoren und allem und so. Und ähm, er da aber auch kein Geheimnis draus macht. Ne? Da sehe ich immer, da sehe ich wirklich ein, ein, eine Angriffsfläche, wenn man das macht. Ansonsten kann, man, kann da jeder seine Meinung zu haben, wie er möchte. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und ich finde, da tut man vielen, da tun auch ihm viele Unrecht mit, wenn die dann sagen, das ist alles fake und so. Also ich, ich will jetzt keine Namen sagen, aber ich habe auch schon mit, mit sehr namhaften Reisenden gesprochen, hinter der Kamera, die mir gesagt haben, dass sie das scheiße finden. Und äh, da habe ich dann nur so gedacht, ähm, ja gut, man kann es aber so und so machen und der macht, der tut aber nicht so als ob. Ne? Zum Beispiel Walle wir, hat uns einen Audiokommentar geschickt zu einem der, der letzten Podcasts, da ging es darum, Hotel oder Zelt. Und da hat er ganz offen gesagt, ähm, ich bin einfach nicht so dieser Outdoor-Typ, dieser Camper und so. Aber ich tue auch nicht so in meinen Videos. Ne? Und das finde ich gut. Das ist ja authentisch letzten Endes. Und die beiden, ne, äh, die haben ja ihr Konzept auch so gemacht, wie ihnen die Nase gewachsen ist. Ne? 
Und äh, das ist ja nicht irgendwie, weil jetzt irgendwie keine Ahnung, VW gesagt hat, pass auf, ähm, wir bieten euch richtig viel Kohle, wenn ihr jetzt hier mit dem Bus fahrt oder sowas. Ne? Sondern das ist ja... Selbst, selbst wenn, ja. wenn VW das gemacht hätte, das ist nicht so, ähm, ich habe den Bus selber auch gesehen, saß da auch mal drin, das ist ja. äh, wirklich von Hand zusammengedengelt, die ganze Innenausstattung, sehr ja. liebevoll, aber ja. wirklich handgemacht, das äh, merkst du auch. Ähm, aber ja, und wenn VW denen gesagt hätte, hier ist ein voll ausgestatteter Bus für, weiß ich nicht, 50.000 Euro, fahrt damit um die Welt, ja, bitteschön, würde ich da Nein sagen? Nein, natürlich, und das <lacht> Das ist doch wunderbar und das äh, gönne ich doch jedem, äh, ja, wenn ja, man auch ja. gesponsert wird. Das ist doch wunderbar. Also und vor allem, wenn, dann muss man es natürlich transparent machen. Hey, ich habe da was äh, geschenkt bekommen, aber dann ist es doch in Ordnung und macht das Abenteuer und die Geschichte, die ich damit erzähle, schmälert das ja in keinster Weise. Nee, nee, eben. Ähm, es, geht, es, geht, es geht immer um Authentizität und es richtig. geht darum, äh, versuche ich was darzustellen, was ich nicht bin. Das finde ich auch mhm. kritikwürdig. Also da kann man ähm, auf eine vernünftige Art und Weise Kritik äußern. Und übrigens, ich habe ja eben gesagt, ich bin jetzt noch nicht Opfer von einem Shitstorm geworden aber oder wir, aber klar haben wir schon Kritik gekriegt. Also wenn man in der Öffentlichkeit ist, in irgendeiner Art und Weise und eine gewisse Reichweite hat, da, natürlich ist da nicht immer alles Freund und so und da kriegt man Kritik. Aber natürlich. das meiste ist das meiste ist konstruktiv und ähm, ich habe auch mal blöde Sprüche hier und da gekriegt, so von wegen... Äh, ja, weiß ich nicht, das ist alles nur zum Beispiel die Filme, ne? da ist immer ganz viel ähm, hier auf, auf cool gemacht, mit Zeitlupe, mit schicken Frisuren und ich weiß nicht was und ich sehe immer nur Männer in Nahaufnahme, die äh, grillen und so. Ja, aber das sind wir halt, ne? also wir machen da keinem was vor, genau, ich versuche da immer die Stimmung rüberzubringen, die in dem Moment gerade war und ich kann da aber auch mit leben, mir geht es also wirklich, darum geht es ja auch unser Thema heute, es geht um unfaire ähm, unfaires Feedback in einer, und, und diesen Punkt, den wollte ich unbedingt jetzt noch ansprechen, den haben die ja auch genannt, wie ist es eigentlich generell im Internet mit der Anonymität und was hat das miteinander zu tun? Ne? Das ist mhm. ja ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, das Erstaunliche ist ja, die Diskussion, die wir jetzt hier über die Motorradreiseszene führen, äh, wird mhm. ja jetzt auch gerade insgesamt in der Gesellschaft geführt, gerade auch wenn es um Hasskommentare im politischen Raum geht, wenn es um, um ja, ja, Beschimpfung von Politikerinnen und Politikern geht, das ist ja äh, ganz aktuelles Thema, als ich das vorgeschlagen hatte, war das noch gar nicht so, irgendwie ist das jetzt gerade zeitgleich äh, hochgekommen, ja, ja. Ähm, aber das, tatsächlich, es ist eben halt das Ding, dass momentan viele Menschen meinen, sie könnten einfach so ihre Meinung hinausblasen und äh, das teilweise auch anonym tun, teilweise aber auch, Kannst du ja auch. Das mit ja das Klarnamen. Das ja, ja, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich finde auch, dass es äh, nach wie vor möglich sein muss, im Netz auch anonym unterwegs zu sein. Hm. Ähm, das ist, äh, manchmal muss man sich da auch schützen. Ähm, hm. Aber eben halt, äh, einige machen das auch mit ihrem Klarnamen und da denke ich mir auch, Mensch, haben die eigentlich keine Idee davon, dass das äh, vielleicht auch äh, zum Beispiel ich also als auch strafrechtlich relevant sein könnte. Jetzt in der Motorradreiseszene habe ich das noch nicht erlebt, aber eben halt im politischen Bereich tatsächlich. Hm. Ähm, und es zeigt halt auch, dass, dass es eher so eine Enthemmung gibt. Also ich meine, Facebook, äh, Twitter etc. gibt es ja jetzt schon seit über zehn Jahren. Ja. Äh, mittlerweile müssen doch viele Menschen gelernt haben, äh, damit umzugehen oder wissen, wie das <lacht> funktioniert. Und die Menschen, über die wir ja. reden, das sind ja jetzt auch keine Kinder oder Teenager, sondern gerade Motorradreiseszene, aber auch politischer Bereich, das sind ja dann doch eher so die, die, die 30 bis 60-Jährigen, die da diskutieren. Also mhm. alles Menschen, die äh, tatsächlich eben halt nicht erst seit gestern die sozialen Medien äh, benutzen und trotzdem äh, dieses Gefühl haben, ich kann mal je, eben hier äh, meinen mein, mein Mageninhalt äh, ins Internet kotzen. Ähm, das finde ich schon erstaunlich. Also das ist, äh, verstehe ich auch selber nicht, dass man muss ja ein bisschen nachdenken, bevor man was schreibt. Ich schreibe ja auch meine Meinung und ich schreibe auch äh, negative Meinungen manchmal über bestimmte äh, Dinge, ich schreibe auch Kritik. Aber gerade wenn ich eine Kritik äh, schreibe, dann nehme ich mir die Zeit und sei es drei Minuten, ähm, einen Text zu schreiben und nochmal drüber zu gucken, nochmal zu überlegen, äh, könnte ich das nochmal anders formulieren, äh, wem trete ich damit auf die Füße und kommt das, was ich eigentlich sagen will, auch wirklich rüber äh, und diese Zeit sollte man sich nehmen. Dadurch schreibe ich natürlich ja. weniger, äh, aber dafür ist eigentlich... Ich glaube ich, alles, was ich schreibe, stehe ich auch voll und ganz hinter. Also mir ist das noch nicht passiert, dass mir da irgendwie etwas unangenehm im Nachhinein wäre. Ja, und Claudio tut es denn, ich bin ja auch deiner Meinung, ne? ich finde auch Anonymität ist auch wichtig, das ist auch ein großer Gewinn unserer Zeit. Aber, also Stichwort, ähm, gerade um seine Meinung sagen zu können, in, in Deutschland meine ich jetzt gar nicht mal, ich finde, ja, hier kann man seine Meinung sagen, aber ja, natürlich. In, in anderen Ländern und so, da ist das was ja. richtig Gutes, dass es das gibt. Aber um es mal auf unsere Szene wieder runterzubringen, ne? ist es so schwierig, grundsätzlich immer zu überlegen, 
ähm, wie kann ich denn in erster Linie mal beurteilen äh, oder einmal wertschätzend sagen, ey, also wenn es denn im, im geringsten Maße so ist, ey, du hast da erstmal was auf die Beine gestellt, das ist, das ist erstmal äh, cool und so, aber ich habe dazu folgende Meinung. Was ist denn daran so schwer? Ne? Mhm. Also einfach mal ein bisschen respektvoll zu sagen, ähm, ey, da muss erstmal eine große Menge, Menge Arbeit drin äh, sein und das ist ja meistens auch so. Ne? Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen GoPro-Langweile-Aufnahmen, die irgendwer bei YouTube hochlädt. Das, die sind ja überhaupt kein Thema, so interessieren ja in der Regel auch keinen. Aber so richtige Reisefilme oder ähm, vor allem auch Blogs ne? mit Foto und so weiter oder Facebook, ist ja auf eine Mischung aus allem so, ähm, in der Regel steckt da eine Menge Arbeit drin und äh, Persönlichkeit und so weiter. Und warum kann man nicht in erster Linie mal erstmal sagen, also erstmal von der Halt eine Haltung einnehmen, so von wegen, so, so cool, dass du was zur Verfügung stellst. Ne? Und dann vielleicht im zweiten Moment so, so wertschätzend, wie es geht, sagen, pass mal auf, ähm, ich, möchte, ich möchte da mal meine Meinung zu sagen und so, vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Denn es gibt ja, du sagst ja auf die Tastatur kotzen so ungefähr. Ne? Das ist ja, also... Da habe ich immer das Gefühl, da geht es mehr darum, dass Leute mit sich selber ein Problem haben, also dass da wirklich wieder Neid eine Rolle spielt oder so, dass man irgendwie denkt so, oh, ich würde das eigentlich auch gerne machen und ähm, mich stört das jetzt, dass du das machst und deswegen finde ich das einfach mal scheiße so, ne, weil es gibt so viele Leute, auf die ich neidisch bin, ähm, aber ich habe gelernt, das in Freude umzuwandeln, ne? in Mitfreuden und das ist eine ganz tolle Offenbarung. Echt? Das, das meine ich ganz ist, ernst. Das, das ist, glaube ich, auch tatsächlich die, die große Übung und die große Weisheit, an der ich auch arbeite. Aber genau das, das ist eine Haltung, die, die wichtig ist, dass man sagt, warum möchte ich jetzt eigentlich kritisieren? Mhm. Und äh, steckt dahinter nicht eigentlich der Neid, eigentlich wäre ich doch genauso gerne. Ähm, und diese Person hat jetzt irgendwie sich etwas erarbeitet oder steht jetzt im Rampenlicht oder, oder kann einen tollen Film machen, den kann ich jetzt nicht machen. Mhm. Aber kann ich der Person das nicht auch gönnen und sagen, das ist super, was du machst, aber an den und den Punkten, das mag ich jetzt nicht. Genau, wie du schon sagst, erstmal die, die Wertschätzung äh, und dann im zweiten Schritt vielleicht die kleine Kritik, weil es auch irgendwie im Verhältnis äh, stehen äh, sollte. So, weil es ist ja tatsächlich so, dass es meistens ist, dass man äh, sich ein, ein Video, eine Geschichte ansieht, äh, nur ähm, weil es einen interessiert und dann innerhalb dieses großen Kosmos, der eigentlich so toll ist, dann man mhm. sagt, an der, an der Stelle habe ich einen Kritikpunkt. Mhm. Worüber kommt dann meistens die Kritik? Und dann fragt man sich am Ende, warum äh, hat sich jemand eigentlich überhaupt dieses Video angesehen, warum hat jemand diese Geschichte gelesen, warum hat jemand diesen Link geklickt, um dann am Ende zu sagen, ich finde das alles ja. kacke. Ähm, Komm, oftmals ist es ja nicht so, ja. sondern ist tatsächlich so, dass, dass man, dass da die große Wertschätzung fehlt und das ist schade. Ähm, Claudio, pass auf, ich wollte jetzt eigentlich zum nächsten ähm, Beispiel, was ich mir hier aufgeschrieben habe, rübergehen, aber ich sehe gerade, guck, äh, ich schaue gerade mal auf die Uhr und sehe, äh, wir haben ja schon eine gute Stunde Ui. und ich würde gerne eine Kleine Pause machen, mal eben mein Getränk nachfüllen und ähm, in der Zeit, äh, das machen wir jetzt mal ähm, aus dem Berghast, äh, unsere Playlist füllen. Ich ah. hoffe, du bist vorbereitet. Ich habe dir das gar nicht gesagt, ne? ja. aber wir ähm, haben ja eine Playlist bei, ja. bei Spotify und die verlinken ich auch hier mal. Vielleicht kannst du die auch verlinken bei dir und ähm, wenn man da raufklickt, das, da muss man auch keinen Account für haben, das kann man auch so hören. Dann äh, kommen da immer die Songs, die wir uns in den Cast gewünscht haben und das sind in der Regel Songs, die wir irgendwie mit Motorrad fahren, mit uns, mit unseren Reisen oder so verbinden. Und da darf sich jeder, der bei uns zu Gast ist, immer einen Song wünschen. Jetzt bist du ja quasi Gast, ich bin Gast bei dir, du bei mir. Und darum würde ich sagen, zur Pause wird von uns beide mal ein Song für die Playlist. Okay, das heißt, nach der Pause kommt dann der Song, oder wie? Nee, der Song, den dürfen wir ja nicht senden, wegen Thema wegen nee, nee, und so. Ne? Soll, soll ich, ich, nee, sag ähm, mal jetzt. Ja, jetzt. ja, es ja, ist eine gute Idee. Ich finde das eigentlich eine, eine lustige Geschichte mit, euren, mit eurer Musikliste. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also wenn ich mir was äh, wünschen dürfte, dann mhm. wäre das Seu Jorge mit dem Lied Morno Brasil. Kannst du ganz Frage, kurz was dazu sagen? <lacht> Kannst du das aufschreiben? <lacht> ähm, nein, weil es ist tatsächlich ähm, jetzt zehn Jahre her, dass Sonja und ich äh, unsere erste große Motorradreise gemacht haben. Ja. 2009 sind wir, äh, haben wir damals zu zweit auf einem Motorrad unser Motorrad verschifft nach Argentinien mhm. mit dem Flieger hinterher. Und von dort aus sind wir drei Monate lang Richtung Norden durch Brasilien gefahren. Ja, ja, ähm, ja. Hast du auch vertont, ne, wenn ich mich richtig erinnere? Ähm, damals hatten wir, haben wir noch gar nicht gepodcastet. Mit dem Podcasten haben wir es später. Ah, nee, habe ich, hab ich mit Sumatra verwechselt, glaube ich. Ja, ja, genau. genau, ja, genau. Ja, ja. Brasilien, das, das war irgendwie, wir hatten nur einen Blog, wo wir Fotos und Texte veröffentlicht hatten und dieser Blog hieß Pegaso Reise. Aha. <lacht> äh, der 
Podcast kam er später dazu. Mhm. Und äh, ein Lied, was ich äh, mit dieser Reise und diesem Lebensgefühl in Brasilien verbinde, ist eben halt tatsächlich von Seu Jorge. Mhm. Moro no Brasil, das heißt übersetzt, ich wohne in Brasilien. Mhm. Äh, ein, ein tolles Lied. Ich mache überhaupt insgesamt brasilianische Musik. Seu Jorge hat eine großartige Stimme. Und äh, packt das doch in eure Musikliste. Wird gemacht. Ich wünsche mir von Genesis ähm, Land of Confusion. Hammer Song. Oh, richtig <lacht> alt ist das, ne? 80er Jahre oder so. Ja, ich stehe drauf. Ich wünsche mir eigentlich immer Songs, die ähm, ich gerne im Helm höre. Ja. Im Rahmen der STVO. <lacht> das das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe da keine Kopfhörer und nix im Helm. Da ist sozusagen nur die ja. Natur drin. Aber äh, Land, ja. Land of Confusion. Ich kann mich noch erinnern an das äh, Video, als das rauskam. Ja, ja, ja. Das habe ja. ich mir Best, angesehen. Bestes, und das war Bestes. großartig mit diesen Knautschfiguren. Ronald genau, genau, Reagan genau. Und ja. Genau. <lacht> Gut, mein Lieber, wir, wir hören uns gleich wieder, ne? Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Servus, moin, Claudio. <lacht> moin, moin, moin Mittag. Jetzt sind wir schon im Nachmittagsbereich. Ja. Schon über ja, eine Stunde. Ja. Ich habe es geahnt, wenn man mit dir spricht, dann wird es lang. Ja, du sagst ja immer so süß, der Laber-Motorradreise-Podcast. <lacht> genau, Laber-Podcast ist in der Podcast-Szene ein, ein echtes Format. Also es ist jetzt nicht despektierlich, sondern Ach, tatsächlich ein, ein angesehenes Format. Ja, heute, dem, wird, heute wird äh, der Pegaso-Reise-Podcast malteritiert von der Seite hier. <lacht> malteritiert. Ja, also äh, das mit der Musik äh, und dieser Playlist finde ich ja eine schöne Sache. Was ja. wir gemacht haben mit Pegaso Reise, äh, wenn wir mal einen Live-Podcast machen, was leider viel zu selten vorkommt, mhm. dann äh, haben wir auch Live-Musik gemacht. Und, ja, ich äh, weiß, ich weiß, habe ich, hab ich ja, gehört. Ja, deswegen, ja. das nächste Mal, wenn wir uns treffen, dann müssen wir Live-Musik machen. Dann wünschst du dir auch was und dann ja, geil. spielen wir zusammen was. Ich bin ja Musiker auch, ne? Ja, weißt ich das? weiß, genau, ja, deswegen, das, das wäre doch mal cool hier. Hätte ich richtig Bock drauf. Und ähm, ihr habt, war das beim letzten Mal oder so, da habt ihr auch euren, ähm, ich sag mal, Theme-Song habt ihr vertont, ne? Ja, da haben wir das selber nachgesucht. Gesungen. Ja, voll cool. <lacht> Fand ich richtig das, gut. Das Original ist natürlich besser, aber es, ist, es, es macht natürlich, wenn man tatsächlich äh, da ist, also wir waren ja da in diesem äh, Polo-Store und äh, mit ja, ja, ein paar ja, Leuten ja. drumherum und dann die Gitarre zu schnappen und dann Lara feuermäßig was zu singen, das macht Spaß. Ach, sag mal, dieser Song, das interessiert mich mal, ne? Ähm, was hat es damit eigentlich auf sich? Ist der speziell euer Song, ist der für euch geschrieben worden oder gibt es den so? Äh, den gibt es so, aber den hat mein Bruder geschrieben. Ähm, also mein Bruder ah. macht Musik ähm, und. Ach so. Ja, der hat eine Band und äh, immer auf der Reise ist ein Lied yeah, yeah. von ihm und seiner Band und. Damals, er singt also, da auch. In, er in singt da, das ist die Stimme meines Bruders. Cool. Äh, ich versuche hier meine ganze Familie mit äh, einzubauen. Also die, die Stimme, die zum Beispiel am Anfang sagt, Pega, so Reise, Expedition mit den Ohren, ist mein Vater. Ja. Ach, und, was? Äh, und am Schluss hört man ja immer so ein bisschen von diesem Lied, wir sind alle auf der Reise, keiner ja, weiß, ja, wohin ja, es ja, geht. Ja, das ja, ist mein ja, Bruder ja. Eduardo. Und äh, wenn ihr mal in Köln <lacht> seid, Eduardo und Verstärkung, das ist die Band, die äh, leider nicht so oft, aber manchmal auftritt. Und das ist jedes Mal ein Feuerwerk, der schönen Musik. Ähm, wie heißt die Band? Hast du es jetzt gesagt? Eduardo und Verstärkung. So Achso, heißt so heißt die Band. Ah, okay. Also ich dachte, das mein Bruder. Jetzt Umsch Umschreibung und Verstärkung ist eben halt die Band und das ist auch so ein bisschen <lacht> augenzwinkernd, weil die machen Akustikmusik eben halt mit äh, Gitarre und Cajon und, ja, ja, und, ja. und Akustikbass und so. Mega. Ähm, und, äh, haben ja, die eine, haben halt die eine ähm, Homepage oder sowas? Kann man da irgendwie was verlinken? Ja, Eduardo minus Akustik. Stimmt, das, das packen wir mal in die Show. Packen wir mal mit rein, ne? vielleicht interessiert es ja wen. Ähm, ey, das sind ja Insider, also wusste ich gar nicht. Ich habe da bestimmt irgendwo schon mal gesagt und alles, aber äh, ja. hab ich Irgendwann habe ich, hab ich den ganzen Song auch mal so äh, komplett im Original äh, abgespielt. Ähm, ich bin mir auch nicht so sicher, wie das da so ist. Eigentlich äh, könnte das wegen GEMA und so, ich meine, die haben zwar jetzt, obwohl doch stimmt, ich glaube, äh, nee. Ich sage jetzt nichts, was irgendwie gegen mich verwendet werden könnte. <lacht> aber zumindest ist, ist es mit meinem Bruder abgesprochen, dass ich dieses ja, Lied hier das als nicht? unseren Theme Song. <lacht> Wenn er der Künstler ist. Naja, ähm, ich kenne mich ja mit podcast recht ein bisschen aus und ich weiß, dass man Ausschnitte, wenn man sie unter, unter bestimmten äh, Gesichtspunkten reinnimmt, äh, immer verwenden darf. Genau. Ich glaube, so. ein ganzes Lied als, als Ganzes so mit einzuspielen, das wäre wahrscheinlich eher problematisch. Ja, aber wenn du den Künstler ich kennst. Zum, ja, ja, nee, ich meine, aber zum Beispiel, als wir unseren ersten, ähm, bei Polo damals unseren ersten 
Live-Podcast aufgenommen hatten. Da mhm. hatten wir sogar eine kleine Live-Band, die da ein paar Songs gespielt hat. Oha. Und äh, die haben wir dann nicht alle äh, in den Podcast mit reingenommen, weil ich da auch ähm, denke, das könnte tatsächlich dann rechtlich Ärger geben. Deswegen Live-Podcast kommt vorbei, dann kriegt ihr die volle Dröhnung und im Feed kommt dann tatsächlich nur hauptsächlich das gesprochene Wort. Stark. Ähm, zurück zum Thema. Eine Sache wollte ich noch erzählen, weil ich war gerade der Postbote. Ich habe ähm, neue Podcast-Ausrüstung bekommen. Wollte ich nur kurz erzählen. Bin gerade ganz, ganz happy. Oho. Hab, hab kurz reingeguckt gerade. Äh, wir, wir rüsten jetzt hier groß auf. um. Ja. Ja. Und zwar haben wir bisher, also ich spreche jetzt gerade noch durch mein altes Mikro, das ist so eins mit eingebauten USB-Interface direkt für den PC. Und wir wollen jetzt richtig äh, auf XLR und so umrüsten, damit wir da... Gut. mehr Möglichkeiten haben, ne? mit ja. mehr Mikrofonen auch zu arbeiten ja. und so. Das ist in der Vergangenheit manchmal ein Problem gewesen, gerade wenn wir mit drei oder vier Leuten gecastet haben. Ihr habt das immer äh, alles mit einem Mikrofon gemacht, ne? Ja, ja, Ui. deswegen. Und dafür ist ganz gut, ne? Mhm. Ja, ja. Da, <lacht> ich habe gestaunt, als ich das mal irgendwo ein Foto gesehen habe und gesehen habe, dass ihr da zu dritt vor einem Mikrofon steht. Ja, ja. <lacht> das ist schon schwierig, wenn wir Gäste haben und dann, äh, also zum Beispiel haben wir kürzlich einen Podcast aufgenommen, ja. da haben Sonja und ich uns ein Mikrofon geteilt und der andere Gast eben halt das andere Mikrofon und das, ja, das ja. ist schon ja, nicht so toll. Ja, man muss gut. auch ein bisschen eingespielt sein, ne? also wir machen das echt mit ja. viel mit Blickkontakt und so, dass mhm. man das nicht hört dann, wenn wir wechseln und so weiter. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei, ab nächster Folge, also ne, äh, verrücktes Zeitspiel, wir wissen ja nicht genau, wann der rauskommt hier, vielleicht ist die letzte Folge schon mit dem neuen Equipment, ähm, ich hoffe, man wird es hören, auf jeden Fall ähm, haben wir richtig Bock drauf und um entspanntere Casts aufzunehmen, weil wir ähm, haben, planen ganz viele neue Formate, die auch erfordern, dass wir öfter mit Gästen noch arbeiten und schauen wir mal, was da rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, was ich noch auf der Liste habe hier als kleines Beispiel für unser Thema das ist, äh, kennst du sehr gut, weiß ich, äh, egal was kommt, der Film ne, von Christian Vogel. Richtig, jo. Jetzt fragt man sich, was hat das denn mit Shitstorm zu tun, der war doch sau erfolgreich. Aber auch da habe ich ein bisschen, gerade deswegen vielleicht, ne? also wir haben ja eben schon festgestellt, je mehr Öffentlichkeit, je mehr Reichweite, desto größer die Wahrscheinlichkeit heutzutage, dass sowas wie ein Shitstorm entstehen kann. Vielleicht Shitstorm da ein bisschen hochgegriffen, aber es gab sehr, sehr kontroverse Meinung zu diesem Film tatsächlich. Kannst du dir vorstellen, in welche Richtung das gehen könnte? Ähm, ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe gesehen, du hast es aufgeschrieben und ich bin sehr gespannt, was du darüber erzählst. Ja, also ich will das jetzt nicht zu hoch hängen. Es war nicht auf diesem äh, Level wie vielleicht bei unserem letzten Beispiel und so. Aber ähm, warum ich diesen Film gerade jetzt nenne, ist, weil ich ähm, den gut finde. Ich persönlich. Mhm. Ähm, wir werden demnächst so eine Film- Film-Podcast-Folge machen, da spielt er nämlich auch eine Rolle. Und ähm, ich finde, er ist auch ein sympathischer Typ. Ich habe den auch, der war auch in Köln. Äh, du warst ja auch da, ne? Und du hast den auch schon vor dem Mikro gehabt, den Christian. Du kennst mhm. ihn richtig genau. persönlich. Genau, zweimal. So, ne? Einmal habe ich ein längeres Interview mit ihm geführt, damals, als der Film äh, noch nicht draußen war. Mhm. Und dann in Köln hatten, hatten wir uns auch noch mal kurz unterhalten. Da haben wir uns noch mal auf der Intermod getroffen. Genau, also ja, ähm, als Super ich sympathischer Typ. Genau, da, äh, ne, seine Frau war gerade schwanger, mittlerweile ist er Vater geworden. Also man hat es ihm auch wirklich angemerkt. Mhm. Äh, einerseits die Aufregung über den Film, aber noch viel mehr, dass er jetzt demnächst <lacht> nochmal äh, eine ganz andere Lebensphase Andere Filme schiebt. Eintritt. Ja, es ist wirklich, das ist ja immer das Schöne, <lacht> dass man, äh, dass hinter den ganzen Menschen auch nochmal persönliche Geschichten stehen. Und ja, ja. auch der Film erzählt ja die persönliche Geschichte von den beiden, wie sie sich gefunden haben und, und wie sie dann eben mal halt diese Krise da mit dem Motorrad auf der Weltreise durchstehen. Ähm, ist eine tolle ja, Geschichte. Und genau, und, und, echt und man, fra netter man, typ. man fragt sich, äh, wie können denn da über, überhaupt. Ähm, also, vielleicht ist das für das Thema Shitstorm gar nicht so das gute Beispiel, weil das kein richtiger Shitstorm war. Aber ähm, warum ich es ein gutes Beispiel finde, ist, äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, weiter, wie sowas zustande kommt überhaupt. Und da habe ich mich nämlich gefragt, äh, wie kann man denn da jetzt so kontroverse Meinungen zu haben zu dem Film? Der ist doch einfach echt gut, der lässt sich super gucken. Vor allem auch, der ist sogar für Leute, die mit dem Thema gar nicht so viel am Hut haben, weil es an sich ein runder Film ist, der eine Geschichte erzählt. Und genau da liegt auch die Kritik. Nämlich, ähm, also als ich den Film das erste Mal gesehen habe oder den Trailer dazu, da habe ich gedacht, Alter, der macht ja ungefähr das Gleiche, was ich mache. Der fährt los und macht das ziemlich in Eigenregie. Ne, so mit, dem, mit der Filmerei und so. Der hat ja kein Team, ne, so wie bei Long Way Round, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Äh, 
Und da dachte ich mir so, was ist das denn für eine geile Qualität? Also vor allem filmerisch, ne? Also Einstellungen und Ideen, Schnittideen und so weiter. Und dann habe ich ein bisschen geforscht und das hat mich ganz erleichtert, mich jetzt, weil ich gesehen habe, der hat Erfahrung, der kommt aus dem Bereich, der hat Erfahrung und ein paar Kontakte auch für die Post gehabt und so weiter und vor allen Dingen ja selber Erfahrung, wie man sowas richtig anfängt und hinstellt, ähm, weil ich gedacht habe, Alter, wenn der das mit meinen Möglichkeiten so macht, ne, was für ein Talent, ne, das mag er ja trotzdem sein, da will ich ja gar nichts gegen sagen, aber das hat für mich, äh, mich hat das ein bisschen erleichtert, so, ne, dass er die Erfahrung hatte ähm, und die Kritik an diesem Film war, oder ist, dass ähm, das, was ich als Erleichterung wahrgenommen habe, nämlich, dass der aus der Branche kommt und Kontakte hat, deswegen ist der Film auch ins Kino gekommen, weil er da ähm, Möglichkeiten hatte, ähm, das wird als Kritik schon wieder aufgefasst von Leuten, die sagen, äh, die vielleicht neidisch sind, dass ihre Filme nicht ins Kino kommen, obwohl sie vielleicht genauso gut sind ne? und dass da nicht so ein riesen Medienrummel drum passiert. Ähm, und das ist für mich ganz typisch, weil ich aus dem Interview wahrgenommen habe, ähm, na, das ist ja auch ein Monsterprojekt gew gewesen und der hat sich da unglaublich aus dem Fenster gelehnt, ne? Der hat ja also mit seinem Job und so weiter. Der hat ja alles auf eine Karte gesetzt und versucht, da was draus zu machen, draus zu biegen. Und ähm, zweiter Kritikpunkt war, naja, der Film, der ist ja gar nicht authentisch, also wir wieder bei, bei dem Kernpunkt, ne? Weil zum Beispiel diese ganze Geschichte mit dem Unfall und so, das ist alles dann irgendwie gedreht worden, um dann noch ein rundes Ende draus zu ziehen und so. Und dann wurde die Reise ja unterbrochen und sowas. Und da denke ich, habe ich mir so gedacht, ja und? Ich meine, aber genau so ist es doch auch passiert, ne? Also, ähm, ich habe die Kritik nicht ganz verstanden, und, aber ich habe verstanden, wie sowas zustande kommt. Also, dass man da irgendwie auch wieder vielleicht aus Neid, aus Miss Gönnung oder so ähm, schaut, wo kann ich denn irgendwo ansetzen? Weißt ja, was ich ich glaube, dass tatsächlich viele Leute einfach gesucht haben und ich meine, du kannst überall suchen und wirst immer irgendwas finden. Sicher. Ähm, weil mir geht es eh nicht. Also ich, ich finde das ja gerade so sympathisch an ihm, dass er äh, das ähm, so authentisch auch rüberbringt in dem Film, dass er zum Beispiel eben halt nicht so der typische Abenteurer ist, der schon alles erlebt hat und sagt, und jetzt mache ich nochmal eben eine Motorrad-Weltreise. Äh, ja, Im Gegenteil. Sondern man merkt immer richtig an, wie gestresst er ist, dass er Angst hat, dass er nicht weiß, wie geht es jetzt weiter und ja. weil diese Gefühle, die sind doch auch gerade wichtig, weil... Ähm, und das sonst, ist ja nicht gespielt. Ja, eben, genau, das ist, das ist authentisch und das ist echt und ähm, dass man das natürlich äh, bei der Nachbearbeitung und bei dem Umsetzen natürlich auch nochmal besonders betont, das macht doch gerade die Qualität eines, einer Geschichte aus, ja, sei es jetzt gefilmt, sei es als Podcast, sei es geschrieben. Du musst ja gerade Emotionen und, und, und besondere Wendungen besonders erzählen können, sonst ist es langweilig, weil sonst hast du ein Tagebuch, wo dann steht, heute habe ich dieses und morgen das nächste gemacht. Und genau das ist ja die Stärke des Films, dass er diesen, diese emotionalen Momente, den Unfall, den er hatte und wie, wie er dann versucht, verschiedene Wege, wie kriegt er das jetzt irgendwie gebacken mhm. und wie, wie funktioniert das jetzt, das Motorrad zu reparieren, ist die Reise zu Ende oder was auch immer. Diese ganzen offenen Fragen auch so offen angesprochen werden und mit den ganzen Aufregungen und, und Ängsten, die dahinter stecken. Das gleiche ähm, äh, habe ich erlebt ähm, mit damals mit dem Film, der mich total geflasht hat, den ich großartig fand, von Daniel Rinz. Hast du dich auch mal interviewt? Ja. Auch ah, ja. zweimal ist, äh, oder so. Claudio hat alle, <lacht> hat sie alle gehabt, ey. Das, ich das wird mal auf deinem Grabstein stehen, Doch, Claudio. <lacht> <lacht> er hat sie alle gehabt. Ähm, nee, aber also dieser Film, der hat mich damals ja wirklich so inspiriert und den fand ich so genial. Ähm, morgen woanders. Den anderen, den gibt es immer noch nicht, ne? Den zweiten. Ach stimmt, der ist noch nicht offiziell raus. Es gab schon eine äh, Preview für die, die ihn unterstützt haben. Den habe ich gesehen. Eine Zwei-Stunden-Version, also Director's Cut. Nice. Und der wird noch zusammengeschnitten und auch da habe ich mich gefragt, wie willst du denn da was rausschneiden? Der ist so geil, zwei Stunden. Also, ja. äh, aber gut, ja, das, Dingen, das kennst du ja auch, ne? Umso länger, desto besser, umso mehr kann man in die Tiefe gehen. Also, auch ja, der aber der Typ Film war ja so so lange großartig. unterwegs, so, so viele Monate mhm. und das überhaupt auf zwei Stunden zu kürzen, das ist ja schon Wahnsinn. Ja, also es wird irgendwann nochmal eine 90-Minuten-Version, glaube ich, geben und dann äh, Ja, ich, ich liebe diesen die Film. Ich ja. finde den so Großartig. gut. Ähm, und da ist das Gleiche, ähm, der hat ja damals auch echt abgeräumt, ne? der hat Preise gewonnen mit diesem Film und ähm, war ein großes Medienecho gekriegt ähm, und da zum Beispiel, also da habe ich jetzt auch nichts recherchiert oder gefunden an irgendwelchen negativen Kritiken und so, aber das wäre für mich, ist für mich aber auf einer Ebene, wie mhm. zum Beispiel auch Christian. Ja. Wo, wo, ja, also Daniel musste bestimmt viel, viel mehr ähm, Türen klopfen und Klinken putzen, um da, da eine Vermarktung hin, hinzukriegen. 
Ja. Weil er eben halt nicht ich. Kontakte hatte. Das Einzige, was er Kontakte hatte, er kommt ja auch aus der Medienbranche, ähm, dass er eben halt mit, mit Schnittmaterial und, und also dem Schneiden und dem Bearbeiten gut umgehen konnte. Aber mhm. es kommt nicht aus der Medien, ähm, also nicht aus, aus der Szene, er hat keine Medienkontakte. Im Gegensatz zu dem äh, Christian Vogel, der tatsächlich äh, von irgendeinem Fernsehsender da äh, herkommt und da arbeitet. Also von daher weiß er schon, wo man äh, auch an Menschen und Kontakte kommt. Aber hey, das ist doch, das ist doch super. Wir brauchen ja, kann man das Leuten Menschen, vorwerfen? Nee, Nein. Im Gegenteil, wir brauchen doch Menschen, die Kontakte haben, hm. ähm, damit äh, auch solche Geschichten auch überhaupt an die Öffentlichkeit kommen. Ich meine, es ist heutzutage zum Glück leichter geworden, man muss nicht für alles Kontakte haben. Äh, aber tatsächlich, um eine etwas größere Reichweite, sei es bei Kinos, sei es im Fernsehen, im Radio oder eben halt auch im Netz zu bekommen, brauchst du halt eben halt schon Kontakte und Hartnäckigkeit und ah, da bin ich froh über jeden Wegbereiter, äh, Menschen wie Christian Vogel, die da eben halt auch tatsächlich diese Bresche schlagen, weil das ist, glaube ich, auch in diesem Interview ganz gut rausgekommen, ähm, es ist total schwierig und auch er hatte Schwierigkeiten, auch er äh, hatte Leute, die gesagt haben, äh, das ist ja nett eine Reise, aber Motorradreise interessiert doch keinen, das ist doch nur ein Nischenthema und bla bla bla, dieses Ganze ja. äh, an Vorurteilen, das da kommt, Easy Rider und, und äh, ne, ist irgendwie... <lacht> Fransenlederjacke. Ja, ja, der ganze Scheiß, also also ähm, das ist nicht einfach ähm, und ja. dass ein Film irgendwo im Kino läuft, dahinter steckt viel, viel Arbeit und ähm, deswegen ist es super, dass wir Menschen haben, die dahinter sind. Menschen wie Christian Vogel mhm. mit Kontakten, Menschen, die sich diese Kontakte erarbeiten. Ähm, Dylan und, und Martina, die versuchen jetzt auch gerade, die haben jetzt auch einen Film gemacht über diese Geschichte mit dem Motorrad. Ja. Und versuchen jetzt auch in Kinos oder an andere Veranstaltungsorte zu kommen. Ach, ist der fertig? Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, ja der gibt's ist den fertig. Schon? Den gibt es schon, ja. Ich habe ihn auch noch nicht in voller Länge gesehen, aber ähm, er ist auf jeden Fall jetzt äh, soweit, dass die auch Orte suchen. Also wer, wenn du oder wenn Leute, die jetzt zuhören, zufällig Kontakte haben ja. zu irgendeinem kleinen Kino oder anderen Vortragsmöglichkeit, ähm, dann äh, nehmen Kontakt zu denen auf. Die sind jetzt auf der Suche, die wollen jetzt rumziehen und ihren Film am Ende der Straße zeigen. Das ist ja krass, weil ja. Äh, ich habe damals ja diesen Vortrag gesehen von ihm und da hat er immer wieder Aufnahmen gehabt und so mhm. und das war ja gar nicht ursprünglich als sowas geplant. Ne? Und, ja, ja. und dementsprechend auch sind noch auch die Aufnahmen. Richtig, weil natürlich auch nicht genug Aufnahmen da waren, ist ja. er tatsächlich nochmal dahin zurückgefahren, wo die Reise losging und hat dann nochmal einige Dinge, Dinge <lacht> nachgedreht, krass. damit das auch ein ordentlicher Film wird. Also da steckt richtig viel Arbeit drin. Das ist ja krass. Ähm, Habe ich mich gerade gefragt, wie er die Lücken füllen will. Ja, ja, das, das, da, da haben sie, sind sie nochmal hingefahren und haben nochmal die alten Leute aufgesucht und das Floß gesucht und dann war es schon wieder weg. Und also auch allein das ist schon mal eine interessante Geschichte, wie die hinter diesem Film steckt. Ja. Ähm, also Respekt vor solchen Menschen und ähm, deswegen ist es super, wenn Leute sich diese Arbeit machen, ähm, um eben halt Motorradreisegeschichten ins Kino zu bekommen. Die Geschichte hinter dem Film, hinter dem ja. Film. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ich, ja, ja und, und weißt du, ähm, was ich auch nicht verstehen kann, ist, dass äh, oft Kritik kommt, wenn Sachen dann qualitativ zu hochwertig werden. Wo, wo ich mich dann auch so frage, also wo die dann sagen, oh, das ist schon wieder so Hochglanz und so alles, ne? Wo ich mir dann denke, ja, Leute, aber, aber was beschwert euch jetzt hier eigentlich, ne? Ich meine, ähm, wer will denn eine Stunde lang verwackelte GoPro-Aufnahmen gucken? Das will ja auch keiner. Und da reißen sich Leute, wie du sagst, den Arsch auf und versuchen teilweise mit einfachen Mitteln, teilweise versuchen sie auch Sachen zu organisieren einfach, um coole Aufnahmen hinzukriegen. Ähm, also zum Beispiel den Vorwurf musste ich mir schon gefallen lassen. Ja, äh, ist ja ganz nett so mit euren Drohnenaufnahmen und so, aber das ist ja dann auch irgendwie gar nicht mehr so eine Motorradtour, wie, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ne? Denn echt haltet ihr dann ständig an und müsst da faken und dann fahrt und dann, dann lasst er, baut er die Kamera auf, fahrt dran vorbei und sowas. Ja, ja das stimmt. Aber das, das sind stimmt. die einzigen Sachen oder fast die einzigen, die du später auch wirklich benutzen kannst. So ist es. Ne? So ist Weil es. alles, was du aus der Hüfte schießt, nicht, nicht alles, aber vieles, was aus der Hüfte geschossen ist und was mal irgendwie schnell so am Straßenrand aufgenommen ist, ist am Ende oftmals Rotzmaterial und äh, ja. kann man ja. auch benutzen und äh, kann man natürlich auch Geschichten draus machen. Ähm, aber die richtig guten Fotos und die richtig guten Bilder entstehen wirklich erst dann, wenn du dir das nochmal, nochmal das vornimmst, das nochmal aus, aus dem Winkel machst und dann, äh, gut, brauche ich gar nicht zu erzählen, was da alles an, an Post-Production-Arbeit dahinter steckt. Um, nee, nee, und so funktioniert es halt, ja, ne? Ja, ja. ja und, und manch, aber, manche haben das halt perfektioniert. Mm. Und das, das ist aber ähm, eben nicht verwerflich. Aber ja, da kommen wir jetzt an so eine Grenze. Du wolltest noch was sagen eben? Es ist tatsächlich auch manchmal Geschmackssache. Ähm, wenn es natürlich dann zu hochglanzmäßig rüberkommt, ähm, dann mm. kann man sagen, okay, mm. es ist nicht ganz mein Geschmack. Also, aber 
warum kann man das da nicht auch einfach als, als Geschmackssache hinsetzen, äh, hinstellen ähm, und warum muss man jetzt sozusagen daraus irgendwie ein Dogma machen oder versuchen, das jetzt auf so eine Ebene zu äh, stellen, dass es dann nicht mehr authentisch wäre, weil was genau. ist authentisch, was ist nicht authentisch, da, da fängt es an philosophisch zu werden. Ähm, genau, du hattest gerade äh, äh, den, den Walle on Tour ähm, genannt, äh, mir ja. geht es zum Beispiel tatsächlich auch so, dass ich äh, manche seiner Aufnahmen ähm, manchmal auch etwas äh, zu sehr, zu professionell im Sinne von, das wirkt schon mhm. fast wie so ein Film, wo jemand für einen Reiseveranstalter einen Film drehen will. <lacht> ja, ich, ne? ich, ich Kommen Sie nach weißt, Island ja. und buchen Sie dieses Hotel und da gibt es auch Spa <lacht> und, und äh, Sekt mit Schirmchen, aber ja, ja, ja. das ist halt der Walle, meine Güte und das ist äh, tausendmal ja, das besser ist ja, wovon so ich die ganze Video, Zeit rede, ne? als, als dieses, äh, als die, wie jemand die ganze Zeit die, die GoPro laufen lässt und stellt das ungeschnitten ins Netz, das guckt man sich nicht an ähm, und von daher äh, Hut ab, also ich, das ist eine Wahnsinnsleistung, was der alles an Technik mitschleppt, ähm, würde ich niemals so machen, ist gar nicht mein Style, aber der mhm. Typ Walle ist einfach ein total netter Kerl äh, und wenn man ihn einmal kennengelernt hat, dann hat man auch Spaß daran, sich das anzugucken ähm, und er öffnet wiederum Türen für andere Menschen, die vielleicht sonst nicht den Zugang dafür äh, bekommen würden. Mhm. Das ist eben halt, glaube ich, auch eine große Stärke von Walle, dass der mhm. nochmal Menschen erreicht, die sonst vielleicht mit dem Motorradfahren was zu tun haben, aber mit diesem Reisen gar nicht äh, und dafür brauchen wir auch so Leute, die das auf so ein richtig hohes Niveau ähm, setzen wie Walle und Tour, wie eben halt Christian Vogel, wie die Leute, die, die Sachen auch ins Kino bringen, weil damit äh, erreicht man eben halt nochmal ganz andere Leute, die man mit so einem mal eben dahingeschnittenen Video ähm, niemals erreichen würde. Ja, und der Walle hat einfach auch verschiedene ähm, Rollen, die er da einnimmt. Ne? Also das, mhm. der ist schon authentisch, der, das ist schon er. Er ist ja, äh, sag ich ja immer, der geborene Verkäufer. Ja. Äh, das weiß der auch und das macht er auch richtig <lacht> gut, äh, also ne, 150 Prozent. Ja. Äh, der hat auch aber eine Quatschseite total und ich weiß, dass er das ja genossen hat hier mit uns Jungs in Bremen ähm, und äh, das kann der halt auch, aber wenn es, wenn es um Business geht, dann, hat er, dann nimmt er eine andere Rolle ein und das macht er ganz offen und transparent ne? und äh, da muss man nichts mit anfangen können, da, ne, das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es nur, wenn es dann wieder Richtung Shitstorm geht, ähm, ist das unfair. Weil jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema noch, da können wir zumindest kurz mal drüber reden. Da, da kann man nämlich jetzt wirklich, das ist streitbar und das ist diese ganze Sache mit Long Way Round, die ja gerade wieder hochaktuell ist. Mm. Ne? Ich habe ja diesen Poddy gemacht vor ein paar Wochen zum Thema Long Way Round, ganz ausgiebig, äh, ich glaube um die zwei Stunden oder so oder noch mehr ähm, und habe da versucht von allen möglichen Seiten drauf zu gucken auf die, auf die ganze Sache. Deswegen... Wir können es gerne kurz halten, aber ich finde, es passt so gut hier zum Thema Long Way Round. Es passt auf jeden Fall. Also ich finde, ihr habt damals in diesem Podcast schon sehr, sehr viel davon erzählt. Und, ähm, aber es stimmt, es ist tatsächlich äh, so ein Ding, äh, gerade bei Long Way Round, Long Way Down, äh, diese Motorradreisen von äh, Ewan McGregor und E. Äh, Charlie Boorman. Charlie Boorman. Da scheiden sich ja auch die Geister, da wird viel drüber gestritten, deswegen passt es auf jeden Fall sehr, sehr gut hier in dieses Thema. Die ähm, Mutter aller Motorradreise- Serien. Genau. Und, und jetzt kommen wieder die, die, die aufrichtigen, wahren Kämpfer, die sagen, nein, es gab auch schon davor Motorradreisen. Natürlich gab es die, aber äh, ich glaube, tatsächlich haben wenige Menschen so viele Leute inspiriert und äh, neue Menschen in diese Motorradreiseszene reingebracht, wie eben halt die beiden mit dieser Filmserie Long Way Round, Long Way Down, die jetzt aktuell gerade, ich weiß, ich habe gar nichts mehr mitbekommen, aber ne, demnächst gibt es dann Long Way Up von denen. Ja, genau. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ähm, aber ja, natürlich, weil das ist tatsächlich die Geschichte, die beiden waren eben halt nicht nur mit ihren zwei Motorrädern unterwegs, sondern hatten auch das dritte Motorrad mit Claudio von Planta, dem Ja, coolen, mit dem Vornamen kann nichts schief gehen. Auf jeden Fall, wer so heißt. Den hast du auch schon interviewt, fällt mir gerade ja, ein. Ja, ja, super klasse <lacht> Interview, weil auch da ist es erstaunlich, hinter den äh, coolsten Typen, die so unfassbar rüberkommen, stecken ja. dann so bescheidene Menschen wie der Claudio von Planta, der so in seinem Schweizer Dialekt mal irgendwie so erzählt, ja, 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 ja. ach ja, vorher habe ich mal irgendwie Interviews mit Taliban geführt. <lacht> also ein Background, der echt nochmal erstaunlich ist. Hast du eigentlich hast du eigentlich mitgekriegt, ich erinnere mich an das Interview, das du mit ihm geführt hast, das war so kurz vor dem Release seines Films, mhm. Ähm, dass der den Namen ändern musste. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, natürlich, klar. Irgendwie Long Way Kurdistan sollte er heißen. Und jetzt ja, ist, das äh, ging irgendwie äh, nicht. Ne? Da hat, da hat, äh, A Kurdish Story oder was. Ja, ja, hat den Namen geändert. Mhm. 
da hat dann die Produktionsfirma gesagt, nee, das ist zu nah dran hier an, unserem, an unserer Marke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall kann ich nur bestätigen, äh, Claudio, was ein cooler Typ, er ist wieder dabei, ne? Hast du das mitbekommen? Stimmt, ne? Das habe ich mich gefragt, ich, ich bin da gar nicht so hinterher, also er war mhm. dabei oder ist, da, mhm. nee, wahrscheinlich ist es schon vorbei, ne? Dann, weil dann ja, werde ich natürlich ganz mal klar. Ich, versuchen, ich mit ihm Kontakt aufzunehmen äh, ja. und gucken, ob ich nicht ihm ein Interview über Long Way Up äh, aus den äh, herausleiern kann, weil das wäre natürlich das wär cool. Das wäre klasse, wenn er das mit darf. Claudio jetzt schon. Schon ja, genau, das ist eben mal die Frage. Wahrscheinlich, manchmal gibt es ja dann auch irgendwie so Verträge, wo dann drin steht, du darfst erst nach der Veröffentlichung drüber sprechen. Mal gucken, ich werde ihn genau. mal auf jeden Fall ansprechen, weil das wäre cool. Ähm, Vielleicht erfährst du ja zumindest was äh, außerhalb des Mikrofons, was du mir dann sagen kannst. <lacht> ja, genau, da sprechen wir uns dann äh, nochmal ja, Ich bin ja wirklich Fan, Fan der ganzen Sache und äh, trotzdem gibt es, glaube ich, kein Produkt, was so umstritten ist wie diese Serie. Das mhm. liegt einfach vor allem, ne, und du siehst, es fügt sich langsam alles zusammen an der Reichweite. Ähm, denn nichts hat, glaube ich, so große Kreise geschlagen. Und deswegen konnte ich auch so lange darüber reden, weil natürlich die auf der einen Seite ganz, ganz, ganz viele Leute inspiriert haben, in diese Welt einzutauchen, in unsere Welt, äh, die wir alle miteinander teilen hier in der, in der Bubble. Und äh, zum Motorradfahren vielleicht sogar nur gebracht haben, was heißt nur, also zum Motorradfahren gebracht haben, aber vor allem auch zum Motorradreisen. Ähm, und auf der anderen Seite, gerade im Verlauf der zwei Staffeln, so sich so viele Feinde und Kritiker gemacht haben, ähm, weil die beiden natürlich von Anfang an, und jetzt kommt's, nach außen hin ein Robinson-Image verkauft haben, in Wahrheit aber, also zumindest würde ich sagen, so zum Teil haben sie es so verkauft, zum anderen aber ähm, ein riesiges Team hinter sich hatten, immer. Mhm. Mit inklusive Supportfahrzeuge. Genau. Inklusive, Zwei Begleitfahrzeuge, das ja. ist immer so ein Kritikpunkt, der oft geäußert wird. Die, das ist ja nicht eine wirkliche Motorradreise, weil sie sind zwar auf dem Motorrad gefahren, aber dahinter oder davor oder an bestimmten Punkten waren eben halt immer zwei Fahrzeuge dabei, wo Ausrüstung und Lebensmittel und natürlich eben halt Ersatzteile dabei waren und sie damit nicht dem, den ganzen Gefahren und Schwierigkeiten einer echten Motorradreise, echt in Anführungsstrichen, mhm. ausgesetzt waren, dass wenn mal irgendwas kaputt geht, dass man da äh, erstmal sich äh, um Ersatzteile Sorgen machen muss. Mhm. Ähm, obwohl es dann tatsächlich auch wiederum natürlich so kommt, dass äh, irgendwas kaputt geht und es nicht im Ersatz, äh, nicht im, im äh, Begleitfahrzeug drin ist und sie dann doch wieder sich um Ersatzteile kümmern müssen. Also auch, auch die haben Probleme. Ähm, aber es ist natürlich eine ganz andere Dimension von Reisen, wenn man das mit einem Kamerateam äh, und, und Begleitfahrzeugen und so etwas äh, aufnimmt. Ja, über, das war überhaupt. eben halt die große Kritik. Überhaupt die Tatsache mit Claudio, dass die einen Kameramann haben, das ist ja auch schon was, ne? Das ja, hat halt. In, der, in, dem, in einem der Fahrzeuge war ja noch ein weiterer Kameramann, Jimmy sowieso dabei. Also ja, Jimmy, den, 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 äh, den kennen wir ja fast persönlich, kann man sagen. Ne? Der ist ja von, von Pets Schwester, war das ein Kollege ganz lange. Ach. Ähm, längere Geschichte, <lacht> aber so kam es, dass er uns mal persönlich äh, gegrüßt hat und so. Ja. Ähm, hängt häng ein großes Bild in der Garage mit, mit, mit Jimmy. Ähm, ja, auf jeden Fall, der ist nicht dabei, das weiß ich zufällig, ja. äh, aus Insiderkreisen, aber ähm, Claudio ist auf jeden Fall dabei ähm, als Kameramann und die mussten eben dann nicht Kamera aufstellen und wieder vorbeifahren, sondern da ist Claudio einfach vorweggefahren immer und hat das gemacht und ähm, ja, produziert, konstruiert damit ja eine Illusion, dass, ähm, dass das alles so passiert und nicht gestellt ist, weil einfach immer eine Kamera da ist und man ihn ja in der Regel nicht sieht, also man nimmt die beiden als zwei Alleinreisende da wahr, so, ne? Ähm, ja, wobei, nee, äh, würde ich, würd ich nicht so sehen. Also ich sehe gerade, eine Stärke dieses Films ist ja auch, dass das ganze Brimborium drumherum auch gezeigt wird. Ja, genau. Also man da, sieht doch äh, das stimmt, das den, stimmt. den Claudio, der spielt sogar eine, eine, eine große Rolle in dem Film. Manche sagen, er ist der wahre Held. Den, aber ich glaube, das Kameramann. war nicht so geplant. ne? Und das dann war, wird er aber so inszeniert. Geplant war das tatsächlich, ne? glaube ich, anders. Die hatten tatsächlich vorher ja. die Idee, äh, am Ende sieht man nur die beiden auf dem Motorrad und weiß nichts von dem ganzen Nummer rum. Und zum genau. Glück haben sie sich dazu entschieden, das alles transparent zu machen, auch mit den äh, Fahrzeugen, auch, auch mit dem Ärger, den sie zwischendurch auch mal mit dem äh, Team haben, äh, mit, mit all den Schwierigkeiten. Oder auch, dass man ja, ja, natürlich ja. auch eine Begleitfahrzeugen mal Probleme gibt, ne? also dass, dass die mal kaputt sind und dann muss, muss halt der ganze Tross irgendwie stehen bleiben, weil das, das, das Auto nicht mehr fährt ähm, oder nicht durch den Fluss durchkommt oder was auch immer. Ähm, also ich finde, das ist wiederum eine Stärke, dass sie das alles so gezeigt haben, transparent gemacht haben, dass die ganzen mhm. Menschen, die dieses ganze Team von, weiß ich nicht, sechs Leuten da auch, auch vorgestellt wird, dass man im Film so ein bisschen auch was über sie erfährt. Ja, das und, stimmt. Und das damit stimmt. eigentlich der Vorwurf, das wäre jetzt alles gefaked, finde ich äh, nicht ganz gerechtfertigt, weil äh, 
ist, es ist sichtbar, man sieht sie und äh, man weiß auch, dass sie da sind und das ganze Film. Das stimmt. Ähm, größte Kritik gab es dann in Staffel 2, ähm, wo dann der Timetable unglaublich eng geschnitten Nee, war er gar nicht, aber das, das kommt einem auf jeden Fall so vor, dass es sehr, sehr gehetzt ist. Ich habe das mal verglichen, es ist dann irgendwie die, ungefähr der gleiche Zeitraum gewesen, aber es war irgendwie ganz schwierig noch, die mussten sie eine Anschlussfähre kriegen, dann hatte June irgendwelche Filmtermine, dann ist eine Frau da aufgetaucht, dann mussten die beiden sich trennen, dann lief eine unfassbar große Marketingmaschine, die beim ersten Teil, bei der ersten Staffel nicht lief. Ähm, inklusive riesiger Aufkleber auf den Fahrzeugen und so, was sie vorher alles nicht hatten. Also sind viel präsenter gewesen und für damalige Verhältnisse online halt auch sehr präsent, inklusive Live, Blog, Standort und so weiter. Was bei der ersten Staffel nicht war, weswegen viele auch sagen, das ist die wahre Staffel, wenn dann die, äh, zweite geht gar nicht. Ich finde die zweite auch schlechter, aber trotzdem mag ich sie. Ähm, ich mag einfach die beiden so gerne, aber ich, ja, ich, ich finde auch die zweite ist nicht so gut gelungen. Das hat aber nicht unbedingt was mit Authentizität zu tun, sondern mehr damit, dass sie versucht haben, sich selbst zu kopieren und daraus irgendwie noch einen größeren Marketing-Zirkus äh, zu stricken. Mhm. Ähm, was jetzt die dritte Staffel bringt, ja, das muss man sehen, ne? Also. Die beiden sind jetzt ja mit Elektromotorrädern unterwegs, sehr, sehr spannend, wie das wird, von also Harley. Ja, ja, also eigentlich können die, können sie machen, was sie wollen. Es, es wird auf jeden Fall ein Shitstorm auf sie zukommen. Da bin unbedingt, ich ganz unbedingt. sicher. Es wird auf unbedingt. jeden Fall ganz ja. viel Kritik geben. Es wird auch wieder die, die, den Effekt geben, dass sie sagen, ja, früher war das ja alles authentisch, aber jetzt sind sie kommerziell geworden. Ich obwohl wette. sie von Anfang an natürlich eine kommerzielle Geschichte waren. Also, ähm, ja, das, das, das ist so äh, voraussehbar, dass da... Da können wir, kann man die Uhr nachstellen. Hoffen wir mal, ich, dass die beiden einfach gut drauf sind. Genau. Dann wird das auch gucken. Ja, und alles. ich meine, sie werden Erfolg haben und sie werden damit Geld verdienen. Also von daher, ja, äh, ja, da, ja. Mu da, da muss ich dann sagen, okay, ich glaube, die können damit gut umgehen. Ich glaube auch, dass deren Social-Media-Kampagne nicht von äh, Ewan McGregor persönlich gefahren wird, sondern da haben sie tatsächlich ein Team für. Ja, äh, ja, trotzdem ja. finde ich es äh, jetzt Quatsch, da jetzt äh, irgendwie tatsächlich ein, 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 ein Shitstorm im Sinne von man, man sollte sie nicht beschimpfen, aber man kann natürlich sachlich die Kritik äußern und sagen, mein Ding ist es nicht, weil erstens, zweitens, drittens. Weil so, finde ich, wäre Kritik gerechtfertigt. Ich selbst habe die beiden Serien gefeiert. Ich fand das super toll. Obwohl ja, ich, das wäre jetzt meine Frage ja, gewesen, wie ja, du die ich, eigentlich findest. Ich, ich fand das großartig. Ich war großer Fan von den äh, beiden Filmen. Habe interessanterweise zuerst das Buch gelesen von denen ähm, oder mhm. die Bücher von den beiden Sachen, bevor ich den Film gesehen habe. Einfach, weil mhm. damals irgendwie jemand hat mir das Buch geschenkt. Ich habe es gelesen. Und dann erst später habe ich begriffen, ach, es gibt noch einen Film dazu. Und dann habe ich äh, angefangen, den zu gucken. Ähm, mhm. Aber ich, ich finde es großartig. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ähm, ich war damals schon äh, gerade frisch äh, in der Motorradreisegeschichte drin. Mich hat ein ganz anderes Buch, nämlich Abgefahren, äh, inspiriert. Aber weißt du, diese Geschichte, was ist authentisch, was nicht, das kannst du äh, auf jede Reise skalieren. Ähm, es gibt ja auch immer die, die Geschichte, ja früher gab es keine Handys, da gab es kein Google Maps. Dafür gab es dann gute Karten in den 20er, 30er Jahren, die es in den, weiß ich nicht, 1850er Jahren nicht gab. Ähm, also äh, wo hört Authentizität oder das wahre Abenteuer äh, auf und wo fängt es an? Ähm, ist immer schwierig, man muss es immer in den äh, jeweiligen Kontext sehen. Und mal ganz ehrlich, wenn du Mhm. Ähm, wenn jemand sagen würde, äh, pass auf, hier ist jemand, hier ist ein Schauspieler, der ist bekannt äh, und der macht eine Motorradreise mhm. ähm, und du hast die Möglichkeit, das zu filmen, ja. würdest du nicht auch sagen, hey, da machen wir jetzt ein großes <lacht> Ding draus und da, da nehmen wir jetzt nicht eine GoPro, Sofort, sondern ja. da nehmen wir jetzt ein Team ja. mit und ja, wir werden das klar, posten und wir werden natürlich eine große Firma beauftragen, das in alle Kanäle zu blasen und so weiter, natürlich. Um. Wobei ich dann, also ich wäre dann schon so drauf, ähm, sage ich jetzt mal so, ne? Ähm, ich wäre schon so drauf und würde versuchen, ähm, irgendwie einen Zauber herzustellen. Einen Zauber in Hinblick auf, ähm, können wir es irgendwie schaffen, dass auf der Ebene, klar, das ist geil mit der Unterstützung und so, aber kriegen wir es irgendwie hin, da ein gewisse, ähm, gewisses Robinson-Feeling reinzukriegen, was auch echt ist. Ne? Das ist wahrscheinlich echt ein Kunststück dann. Und vielleicht versuchen sie das jetzt wieder zu machen, wenn ich mir so die Karren angeguckt habe von den beiden. Es ist halt Elektro, das ist schon mal so ein bisschen, bisschen interessant, sag ich mal, wie das funktioniert da in, in Südamerika. Aber ähm, es, sieht, es sieht aus, als wären sie mit leichtem Gepäck unterwegs und so. Mal gucken, also wohin das führt. Ob das ein bisschen überlebensmäßig wird, ein bisschen Outdoor-Action und so. Oder ob es, ja, kennst du diese Serie zufällig mit, ähm, wie heißt nochmal der Fußballer? Beckham. 
David ah, Beckham. Jo, stimmt, habe ich auch gesehen. David Beckham hat ja auch einen Motorradfilm gemacht. Ja. Äh, genau, ist, ist auch dann mit äh, irgend so einem, was war das? Äh, äh, das waren ein Triumphs. Ja, ja, genau. Richtig coole äh, Moped, cooles äh, Motorrad. Ja, ja, ja. Äh, er wirklich gut gestylt mit sehr, sehr schicken Klamotten. Also wo man auch <lacht> weiß, okay, das ist jetzt äh, tatsächlich, da ja, ist ein ja. Backup-Team dahinterher und er muss auch sein Gepäck nicht selber Ein äh, backup team Ein backup team ja. <lacht> Ich fand das auch sehr schön. Ich habe den Film auch hier stehen. Äh, äh, aber ich wie guck, heißt er nochmal? Äh, ja, das, das weiß, weiß ich auch nicht. nicht. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall ja. ist, ist natürlich, ähm, ich habe das dann von vorne reingeguckt in dem Wissen, das ist jetzt nicht wirklich äh, ein, eine, eine Geschichte von jemandem, der alleine mit dem Motorrad loszieht, sondern das ist die Geschichte eines Stars, der eben halt gerne Motorrad fährt und der ein Team dabei hat. Und dann war das auch völlig in Ordnung. Ja, also es hieß Into the Unknown, ähm, zumindest auf Englisch hieß das so. Und die sind, glaube ich, mit Scramblers gefahren, weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Aber, äh, ja, ich fand es nicht so gut, sage ich ganz ehrlich. Ich fand, es war irgendwie, es war mir zu verstylt dann irgendwie. Also es war sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, aufgesetzt, fand mhm. ich irgendwie, war so mein Eindruck. Also ich habe mich, weil ich bin dann jemand, der, also der sowas auch gern macht und, ähm, und, und solche großen Reisen gerne machen würde, wie er durch, durch den Amazonas sind die ja gefahren oder am Amazonas lang. Und ich frage mich, ich achte dann immer auf Details, so ähm, was haben die für ein Equipment dabei? Wie, wie ist ihr ähm, Setup auf dem Motorrad? Wie schaffen sie es, das alles unterzubringen? Wie machen sie es mit der Filmerei und so? Und äh, mein Problem war, dass man das überhaupt nicht sieht und das sprach für mich mhm. für eine gewisse Künstlichkeit. Das heißt, ähm, die haben immer nur so kleine Ledertaschen oder so eine kleine Packrolle gehabt, wo ich dann als selber Reisender genau, ähm, da weiß sofort, genau weiß, das ist nicht echt. Da ist doch irgendwas, ist doch da komisch, ne? Und dann, ja, ja. Ähm, sie war sehr, sehr stylisch gemacht, aber die Aspekte, die ich bei, vor allem bei der ersten Staffel Long Way Round so toll fand, nämlich das Zwischenmenschliche, was so in den Vordergrund äh, gestellt wurde, ähm, fehlte mir bei dieser Serie arg. Das stimmt. Arg. Ja, ja, ja. ja. Das, ist, das sind echt ganz coole Männer, die den ganzen Tag nur cool sind und immer cool aussehen. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich so, die Sache bei so Long Way Round, wo man tatsächlich ja. auch diese menschlichen äh, Aspekte sieht und auch die Schwächen von Charlie Boorman und so. Das, das ja, finde ich ja, irgendwie, ja. das macht die Sache äh, klasse. Äh, besser. Die wollten ja aufgeben zwischendurch in der ersten mhm. Staffel und äh, das, das hat man den abgekauft. Das war echt... In der Mongolei, das muss echt heftig gewesen sein. Ich meine, ich, ich, ich wette, es wird mir persönlich auch so gehen, wenn ich diesen dritten Film Long Way Up sehe, dass ich da auch ein bisschen ja. enttäuscht sein werde. Weil Long Way Round ist jetzt echt einfach schon lange her. Und damals äh, war, wurde ich gerade frisch infiziert, war ich gerade frisch infiziert von dem Motorrad 3. 2, 3, glaube ich, ja. Ähm, 2, 3, 2, 4. Und ja, ja, also das ist einfach zu lange her. Und man, man sieht natürlich bestimmte Dinge in einem gewissen Alter anders als jetzt später. Und jetzt, nachdem ich äh, so viele Jahre mit Motorradreisen was zu tun habe, Ah, werde ich wahrscheinlich das auch eher so nebenher gucken und sagen, oh ja, ist ja ganz nett. Ähm, das, ähm, das ist dann einfach so dieser Effekt. Man kann auch gewisse Dinge nicht immer wiederholen. So. <lacht> ja, da, da sprichst du was an. Da würde ich jetzt ganz gerne mal die Brücke schlagen. Und zwar haben wir nämlich noch so einen großen Block. Und zwar ähm, ist es ja bei Ewan und Charlie so, dass sie von vornherein äh, immer auch die, da kam immer auch die Kritik, sag mal, sind die eigentlich ein bisschen bekloppt im Kopf, weil die mit Motorrädern diese Tour machen, die dafür gar nicht gebaut sind. Ne? Während ja ähm, Ewan zum Beispiel, der ja von Anfang an BMW da auch ähm, bevorzugt hat, gesagt hat, ja, die sind genau dafür gebaut, das sind Weltumfahrmotorräder und genau richtig und so. Und da sagten ja ganz viele, ey, ganz ehrlich, also mit dem Fernsehteam, ja, mit einer, äh, ansonsten ist das falsch. Inzwischen haben ganz viele gezeigt, dass das mit so einem Motorrad geht, auch mit so einem großen Motorrad. Aber es gibt auch ganz viele und da verstecken sich manchmal auch kleine Shitstorms oder auch größere, die sagen, pass mal auf, so eine Tour um die Welt, das macht man nicht mit so blinkenden, vor allem auch neuen, riesigen Motorrädern, sondern das macht man mit Einzylindern, mit einer Kette, die man überall reparieren lassen kann. Und äh, da, da braucht man vor allem nicht das Neueste, sondern lieber was Altes, Bewährtes, was, ähm, wo nicht viel dran ist, wenig Elektronik und ähm, ihr kriegt das sowieso alles, ja in Arsch gesteckt und äh, wird gesponsert und so. Das ist für mich nicht echt, ne? Du siehst, das zieht sich so ein bisschen wie eine rote Linie durch unseren Poddy hier. Ja, und eine sehr, ganz sehr schöne um Überleitung ähm, zu, zu unserem äh, zweiten ähm, Einspieler, unserem zweiten Audiokommentar von Bea und Helle, Time to Ride. Ja, ja, ich freue mich drauf, freue mich drauf. Ja, ja. Also, die beiden ähm, ja, sind schon seit Ewigkeit unterwegs, haben eine, vor einigen Jahren eine Weltreise gemacht mit sehr alten Motorrädern äh, und jetzt haben sie aktuell gerade frisch einen Shitstorm hinter sich und davon erzählen sie in ihrem Audiokommentar. 
Ja, hallo zusammen, hallo Claudio, hallo Sonja. Wir freuen uns, dass wir wieder mal Gast, zu Gast sind beim Pegaso Reise Podcast. Das äh, erste Mal ist ja doch schon eine Zeit her, das glaube ich war 2012. Ähm, wir wollen uns aber trotzdem ganz kurz vorstellen. Also ich bin der Helmut. Und ich bin die Bea. Und zusammen sind wir Time to Ride. Manche von euch kennen uns vielleicht. Wir sind von 2011 bis 2016 mit unseren fast 30 Jahre alten Honda Transalps um die Welt gefahren und haben darüber auf unserem Blog Time to Ride und auch auf den gleichnamigen Social Media Kanälen berichtet und berichten auch heute noch ganz viel über unsere Motorradreisen und alles rund ums Motorradfahren. Ja, das Thema ist heute hier beim Claudio ja Shitstorm, auch in der Motorradreiseszene. Gibt es auch da, ja, wir haben uns, ähm, wir sind quasi selbst vor einigen äh, Wochen, haben wir die Erfahrung machen müssen, ähm, wir haben uns äh, BMW-Motorräder für ein Fotoshooting, also für ein Kalenderprojekt ausgeliehen, also es waren reine Leihmotorräder und haben das natürlich dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen geteilt und was da dann äh, abging, das darf die Bio mal ganz kurz erläutern. Ja, wir hatten zwar schon angenommen, dass jetzt ähm, vielleicht der eine oder andere das nicht so toll findet, wenn wir jetzt auf BMW-Motorrädern plötzlich rumfahren, auch wenn es nur für ein paar Tage geliehen ist. Aber was wir nicht erwartet hatten, ist, dass dann wirklich äh, Leute unterhalb der Gürtellinie, sagen wir mal uns oder vor allem auch dann in den Diskussionen, die dann in den Posts entbrannt sind, sich gegenseitig irgendwie angefeindet haben. Ähm, generell haben wir ja überhaupt nichts gegen eigene Meinung, gegen auch kritische Meinung, aber wenn ich einfach nur sage, das ist alles scheiße und das ist der letzte Dreck und sich wirklich, also wenn man total seine ja, gute Kinderschube vergisst und sich einfach da unterhalb der Gürtellinie anfeindet, das finden wir eigentlich total erschreckend. Vor allem, wenn es ähm, um, um den Motorradreisebereich geht, weil da haben wir es ja eigentlich so nicht erwartet. Ja, generell, ähm, wenn man an Motorrädern und am Reisen äh, interessiert ist, dann ist man ja eigentlich, zumindest gehen wir davon aus, ist man ja offen, also offen in alle Richtungen und da spielt es ja eigentlich keine Rolle. Zum Beispiel auch was für ein Motorrad, das man fährt. Ähm, natürlich hat jeder irgendwie Vorlieben und das ist auch sehr wichtig, aber ich, wir finden, man sollte auch so tolerant sein und auch seinem Gegenüber das einräumen, dass der was anderes vielleicht auch cool findet und auch was anderes findet, mit dem er gern reist. Weil am Ende des Tages zählt ja eigentlich nur der Grundgedanke, dass wir alle hinausgehen in die Welt und, und äh, reisen und uns ein eigenes Bild und eine eigene Meinung ja, über unseren wunderschönen Planeten bilden. Und ich glaube, wenn wir was gelernt haben auf unserer Motorradreise um die Welt, dann ist es, dass man offen sein soll, dass man tolerant sein soll, dass man die Meinung anderer respektieren soll, auch wenn man selbst natürlich anderer Meinung sein kann. Und ganz wichtig, dass man immer einen respektvollen Umgang miteinander pflegt. Und zwar nicht nur, wenn man sich persönlich gegenübersteht, sondern auch quasi in Social Media, im World Wide Web. Und das wäre toll, dass einfach dieser Umgang da miteinander einfach wieder positiver wird, einfach freundlicher wird und diese Shitstorms hoffentlich ähm, nur so ein kurzer Auswug des Social Media waren und die Leute sich dann doch wieder irgendwie besinnen, dass man, dass man einfach anders miteinander umgeht und dass man einfach tolerant miteinander sein sollte. Ja, das war die Message von unserer Seite und unsere Geschichte dazu, unsere Erfahrung. Und äh, ja, wir bedanken uns nochmal beim Claudio und bei der Sonja und äh, wir freuen uns schon auf die vielen anderen äh, Meinungen und Erfahrungen auch eurerseits. Ciao. Tschüss. Ganz lieben Dank nochmal Yo. in Richtung Time to Ride. Also ganz ehrlich, ey, Time to Ride ist, äh, wir haben das eben gar nicht so, aus, äh, so ausdrücklich gesagt, es ist wirklich einer der coolsten Blogs im ganzen Netz, also geht da mal hin, wer die noch nicht kennt. Genau. Ne? Also es ist, äh, ich verfolge die schon ewig und ähm, finde die ganz, ganz großartig. Die machen das ja auch äh, im Prinzip hauptberuflich, wenn man so will. Ähm, sie sind gerade dabei, das äh, sich beruflich so aufzubauen. Sie sind noch nicht, äh, sie haben es noch nicht so ganz geschafft. Also sie müssen noch ein bisschen her nebenher jobben, also arbeiten sozusagen Teilzeit und dann eben halt das, was sie für Time to Write machen, eben äh, reicht noch nicht ganz aus, um davon zu leben. Aber sie hm. sind auf einem guten Weg. 
Ähm, aber guter Weg heißt auch tatsächlich viel, viel Arbeit und eben halt zum Beispiel auch einen, einen Kalender mal zu machen und sich dafür Motoren ja, auszuleihen. Genau. Äh, und umso schmerzhafter ist es dann wahrscheinlich, wenn, wenn dann irgendwelche Leute kommen und darauf herumtrollen und sich darüber aufregen, dass die äh, alten Veteranen, Bea und Helle, die doch immer diese 30 Jahre alten, was ist das, ich glaube eine Transalp und eine... Tra Tran Transalp, ähm, umgebaut. Ne? Genau, ja. total umgebaute Motorräder und die andere ist eine Afrika Twin, ähm, auf jeden Fall diesen alten Honda-Karren äh, ja, plötzlich ja. austauschen gegen BMW-Motorräder. Das hat echt Aber noch viele gegen Leute, so fürchterliche Menschen. Ja, 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 ganz, ganz schlimm. Das hat echt viele Leute ähm, äh, geschockt. Ja, Claudia, ich weiß aber, dass du da ja auch äh, grundsätzlich eine eigene Meinung zu hast. Ähm, wie siehst du das denn alles? Ja, ich bin ja auch nicht der große BMW-Fan. <lacht> ja, und ich, allgemein ähm, auch gar nicht so Fan von so riesigen Reisedampfern, ne? Nee, also beides. Ja, ja, ja. Also ich, äh, ich äh, reise ja auch lieber gerne mit kleinen Motorrädern. Ähm, ich äh, bin ja selber auch mal Motor äh, BMW gefahren, eine BMW F650. Damals waren Sonja und ich sogar noch zu zweit äh, auf der F650, ja. auf der Einzylindermaschine. Äh, Fun ähm, Fact, ähm, ziemlich baugleich mit der Pegaso übrigens. Richtig, genau, deswegen. Vorher hatten wir die Pegaso, dann sind wir auf die F650 umgestiegen, äh, um dann festzustellen, tatsächlich, die BMW baut dasselbe Motorrad einfach nochmal einen Tacken besser. Ähm, also es ist tatsächlich das beste Motorrad, das ich äh, gefahren bin bisher. Hm. Ähm, und trotzdem haben wir uns dann äh, entschieden, irgendwann äh, die Karre zu verkaufen. Sonja hat damals ihren Führerschein gemacht, den, den 125er. Ich habe damals auch radikales Downsizing gemacht, bin auch eine Zeit lang eine 125er Honda gefahren und ja. äh, seitdem eben halt nur auf kleineren ähm, Motorrädern unterwegs, auf älteren Karren. Also ich liebe es eben halt auch mit alten Motorrädern, mit, mit, mit kleinen Motorrädern, mit kleinen Motoren rumzufahren und mache mich auch gerne lustig eher äh, über die Menschen, die eher mit, mit großen äh, Maschinen, mit neuen Maschinen, mit viel Technik, mit viel Hubraum äh, unterwegs sind. Aber das eine ist natürlich, sich äh, lustig zu machen über andere Menschen und äh, einen eigenen Stil zu haben. Aber das andere ist, äh, Menschen zu beschimpfen. Und da, finde ich, ist echt eine Grenze erreicht. Äh, was soll das? Also warum äh, muss man jetzt Menschen äh, niedermachen oder beschimpfen? Äh, mhm. Bloß, weil sie eben halt ein anderes Konzept des Reisens haben. Ähm, du äh, und die Bears on Tour, ihr seid ja zum Beispiel eher die Fraktion der, der großen Motorräder, der BMW-Boxer. Totale Fanboys. Ja, ne? Also Ganz ihr Seid sozusagen die, die gar nicht genug Technik haben können, <lacht> sowohl für das Motorrad selber und dann auch noch die Aufnahme und Kamera und Drohnentechnik. Mhm. Also mhm. ihr geht ja eher so in, in die Walle-Ecke und äh, guckt, wie kann oh, man da oh, noch mal jetzt, ein bisschen mehr Jetzt, <lacht> jetzt legt er los, mitnehmen. der Claudio, ey. Ja, da muss ich gleich mal zwischengrätschen, das stimmt ja so nicht, weil ähm, zum Beispiel, du kennst ja unsere selbstgebauten Bikes, die wir inzwischen haben und da war ja das, die Idee des Konzepts tatsächlich, also klar, es sind keine 125er, das sind 1200er Motor drin, also ein Autoaggregat, aber ähm, die Idee war ja dahinter, das Ganze designmäßig retro zu bauen und äh, technisch so viel abzubauen, wie es für uns passt. Ne? Also äh, wir haben ja zum Beispiel nur noch ein Tacho. Und keinen Computer und noch nicht mal ein Drehzahlmesser und so, ne? So als, als, als kleinen Ausschnitt. Wir haben Taschen und Koffermäßig versucht, das irgendwie einzugrenzen. Inzwischen sind wir wieder bei Alubüchsen, hatten Taschen jetzt zwischendurch. Ähm, trotzdem haben wir grundsätzlich versucht, ganz viel Downsizing zu machen. Aber ja, wir haben halt diesen ganzen Filmkram dabei, diese ganze Technik und wir brauchen ähm, schon eine Maschine, wo ein bisschen was raufpasst und so, aber stell mal meine Karre neben eine 1250 GS, über die es jetzt ja auch gerade ging, das sieht aber schon aus, als wäre es die Hälfte, ne? so ungefähr. Ja, und jetzt stell mal deine Karre, das müssen wir irgendwann mal machen, neben meine äh, ja, Yamaha ist, SR400, mit der ich jetzt diese Europatur mache, ist auch noch was anderes. Aber hey, äh, genau das macht doch die Vielfalt äh, der Motorradreiseszene aus, dass wir unterschiedliche Motorräder fahren, dass wir unterschiedliche Konzepte äh, haben und unterschiedliche Ideen. Es wäre doch total Banane, wenn alle mit denselben Motorrädern unterwegs sind. Also ja, aber Claudio, ähm, jetzt, das ist eigentlich ja ein schönes Schlusswort, ähm, auch wenn wir noch nicht ganz am Schluss sind, aber ähm, das ist ja eigentlich finde ich, was hier sehr, sehr klar wird in, in den letzten äh, Minuten und Stunden, dass ähm, Vielfalt, wie überall auf der Welt, ne? ich, will jetzt auch, ich will das nicht zu plakativ machen, aber die Vielfalt, die macht ja die Blase, unser, unser Hobby ähm, so interessant. Ne? Und ja, wir sind, wir sind ein bisschen Fanboys, wir interessieren uns ja auch sehr für Technik, ähm, da unterscheiden sich unsere Poddies ja auch zum Teil, dass wir öfter so Nerd-Themen haben, wo es dann um Motoren geht, um, um, um Technik, um, um Zubehör und so. Bei dir ist ja ähm, das Thema wirklich Reise viel zentraler noch. Aber 
letzten Endes ähm, ergänzt sich das ja so wunderbar. Ich sehe das ja alles, ich sehe mich da nicht, also Poddy sowieso nicht, aber auch mit anderen Fahrern sehe ich mich da überhaupt nicht in Konkurrenz. Ähm, ich liebe auch bis zu einem gewissen Maß, liebe ich auch die Stammtischdiskussion, ne? also ähm, Marken zum Beispiel oder so, ein bisschen, ein bisschen hier und da. Aber im Kern, ne, und das möchte ich hier ganz, ganz deutlich unterstreichen, äh, liebe ich alles, was mit Motorradreise zu tun hat. Ja, das ist also auf jeden noch, Fall eine sehr, sehr gute Einstellung. Ähm, diese noch nicht mal nur, ja. Ja, noch, nicht, noch nicht mal nur Enduro, sondern ähm, ich finde es super faszinierend, wenn Leute mit, ähm, ja, zum Beispiel mit deinem Motorrad sowas machen, aber auch mit einer ähm, Triumph Bonville, wie damals hier der, der große Pionier, ähm, <lacht> Wie heißt er nochmal? Jupiters Reise. Ted, Ted Simons. Simon. Jo, Den übrigens, übrigens Claudio auch schon mal interviewt. <lacht> Wie gesagt, ich habe schon alle interviewt. Ja, ähm, hat Ted Simon alle. ist übrigens nicht eine Triumph Bonville, sondern Triumph Tiger gefahren. Ah ja, sorry. Das war damals sorry, allerdings sorry. ein totales Straßenmotorrad, die so, wenn man das optisch genau wie die Bonville aussieht. Ähm, Darauf wollte ich hinaus. Und Darauf erst später hinaus. haben die dann aus, aus diesen, äh, weil das eben halt plötzlich dann herauskam, hey, äh, Tiger ist ein äh, Reisemotorrad, da haben sie dann ein Reisemotorrad daraus entwickelt, hat aber mit der Tiger, wie sie heute eben halt Triumph Tiger äh, aussieht und wie sie fährt, ja. nichts mit dieser Karre zu tun, mit der damals ja, Ted ja, Simon ja, ja. seine Weltumrundung gemacht hat. Ja, und ähm, ich glaube, wir können das äh, nochmal so kommentieren, den Beitrag von den beiden. Ähm, also, äh, worauf diese Kritik, ne, dieser Shitstorm beruht, ähm, also das kann ich ja schon nachvollziehen, ne? dass, dass, dass man grundsätzlich einfach mal festhalten muss, du brauchst, um, um solche tollen Reisen zu machen, brauchst du sowas nicht. Das, also das, das können wir ja mal so feststellen, das ist so. Mhm. Das haben ganz viele bewiesen. Auch du bist ja eher ähm, ähm, Simply-mäßig unterwegs. Aber das mag auch seine Vorteile haben, es hat natürlich auch Nachteile, aber es geht halt auch anders und ähm, es gibt nämlich auch die andere Fraktion, das sind ja dann diese Kritiker, die sagen, ja was willst du denn mit so einem modernen Teil, wenn du da irgendwo bist und da geht alles kaputt und so, aber es gibt auch Leute, selbst ohne Schrauberahnung und so und die kriegen das auch hin. Ich glaube viel wichtiger ist das, was oben ähm, unterm Helm passiert und da drin steckt, ne? Und, und hinter dem Brustpanzer. Das, oh, das war jetzt aber schön, ne? Das, darauf kommt's an, wenn ich die, zum Beispiel, um nochmal auf Christian äh, zu sprechen zu kommen, der ist ja auch mit so einer Adventure gefahren, ne? Und da fragt man sich auch, wenn du das erste Mal machst in den, in, auf der Ebene, äh, wieso fährst du denn mit so einem relativ modernen Fahrzeug, schon mit äh, Canbus und mit Elektronik drin und so und mit Kardan, den nicht jeder reparieren kann, wo man Spezialersatzteile braucht. Ja, aber es geht halt und man findet Lösungen vor Ort, ne? so wie Daniel Rins auch mhm. die Lösung gefunden hat. Und ich finde, das ist der ganz falsche Ansatz zu sagen und da drin steckt ja eigentlich das, was du ganz am Anfang angesprochen hast, dieses meine Meinung das ist die Meinung so. Und ja. so ist es. Ne? So, so sehen Abenteurer aus. So haben die auszusehen. Ja, ja es ist äh, egal, ob es Motorradreisen sind oder irgendwelchen anderen Themen. Ähm, es wird immer sehr schwierig, wenn Leute Dogmen aufbauen und sagen, eine ja, Motorradreise ja, genau. Genau. muss erstens, zweitens, drittens so aussehen. Ganz genau. Und alles, was jenseits dieses ist, äh, ist dann falsch, ist nicht authentisch oder ist äh, keine Ahnung was. Ähm, und das ist, glaube ich, der, der Unsinn. Also es gibt Geschmäcker, das ist das Ding. Und über Geschmäcker kann man streiten, muss man aber nicht. Ähm, es ist gut, dass es eine Vielfalt gibt, ähm, genauso wie du dich wahrscheinlich über verschiedene Geschmackssorten beim Whisky ähm, streiten kannst. Äh, es aber gut <lacht> ist, dass es eben halt nicht nur diesen einen Whisky gibt und alle trinken Ich den. mag sie alle. Ja, also genau, das ist es doch. Und äh, genauso deswegen ist es, glaube ich, ja. auch gut, dass es auch eine, eine verschiedene Konzepte des Motorradreisens gibt, äh, die ihre Vor- und Nachteile haben. Man kann ja wirklich nächtelang darüber diskutieren, ob es sinnvoll ja, ich, ist, mit einem hochmodernen ja. Motorrad äh, unterwegs zu sein ähm, und, oder eben halt mit einer alten Karre, die man reparieren kann. Äh, die Erfahrung zeigt mit den ganzen äh, Interviews, die ich geführt habe, am Ende geht immer irgendwas kaputt, was man nicht voraussehen kann. Weder beim Ja, alten du hast immer nur die Teile mit, die du richtig, nicht brauchst. Äh, richtig, genau. Deswegen <lacht> nehme ich auch schon gar keine Teile mehr mit. <lacht> <lacht> also das ist, ähm, das ist nicht so, dass man sich tatsächlich hundertprozentig auf irgendetwas richtig vorbereiten kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht gut ist, sich auf Reisen vorzubereiten und sich auch Gedanken zu machen. Und es gibt auch bestimmt unterschiedliche Menschen und Reisenarten, wo es tatsächlich auch sinnvoller ist, eher das eine Motorrad oder eher die andere Art von Motorrad äh, zu fahren. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, und gerade da kann ja die Herausforderung liegen. Ne? Mhm. Das, da kann es Abenteuer oder so. liegen. Genau, dass man eben halt gerade mit einer äh, viel zu großen, viel zu schweren Maschine durch die Mongolei reist. 
Kunst oder eben halt mit einem winzig kleinen Schrottroller durch Kenia. Oder wie Snack, der Niederländer, der mit seiner R1 Joghurtbecher Rennmaschine zum Nordpol fährt. Ja. Ja, genau. Ne? Bestes Beispiel, dass es nichts gibt, was nicht unmöglich ist und wo gerade der Reiz darin liegt, eben halt das Unmögliche mit einem Motorrad zu schaffen, das damit völlig nicht dazu passt und eigentlich gar nicht dazu gebaut ist. Weißt du, so ein, so ein anderer Punkt, der bei uns oft schon Thema war, ist zum Beispiel diese ganze Sache mit, also neben Zelten und Hotel ist ja ein großes, großer Streitpunkt, habe ich jetzt auch wieder gemerkt beim Podcast und den Rückmeldungen dazu, dass ganz viele wirklich sagen, ähm, Hotel ist kein das macht kein äh, Motorradabenteurer. Der geht nicht ins Hotel. Und äh, ich habe da ja auch gesagt, Leute, auch ich gehe manchmal auch gerne ins Hotel aus verschiedensten Gründen, auch wenn ich eigentlich der geborene Camper bin. Ähm, aber ein anderes Thema ist zum Beispiel auch ähm, abseits der Straße fahren, wo manche sagen, äh, das, ist, das ist so äh, der Vorzeige Motorradabenteurer, der fährt kein Asphalt, der fährt nur mit, mit Stollenreifen und der fährt möglichst nur im Gelände, egal wo und äh, das haben wir so viel diskutiert und so. Ich mache das ja selber unglaublich gerne, dieses Enduro-Wandern und so. Aber ähm, das, das heißt nicht, dass das, dass das äh, Pflicht ist, um sich selber zu dieser Szene zugehörig zu fühlen. Sondern, wie gesagt, das passiert unterm Helm, das passiert unter der Jacke, ähm, im Herzen. Meine ich auch wirklich so. Und äh, was wollte ich Ach so, genau. Und wir haben mal einen Podcast gemacht zum Thema Reise ins Ungewisse. Und da ging es darum, wo fängt eigentlich Abenteuer an? Und da sind wir am Ende drauf gekommen dass eigentlich äh, das eben sehr individuell ist. Klar ist es das. Und für manche, äh, Patrick zum Beispiel, also Petz, der hat äh, gesagt, er ist früher, als er noch äh, mit seinem Rennsemmel nur gefahren ist, da ist er immer nur so um Bremen rumgefahren. Und da ist er irgendwann mal nach Hamburg gefahren von Bremen. Und das war für ihn ein Riesenabenteuer. <lacht> Abenteuer Hamburg. Weil, ja, weißt du, was ich meine? Ja, das natürlich, ist, klar. Das ist es. Ja, ja ich, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal... Ähm ich weiß gar nicht, es sind 20 Kilometer oder so mit dem Fahrrad von, von da, wo ich gewohnt habe, als Jugendlicher nach Köln gefahren bin. Ich war, so, wie gesagt, ist nicht weit, so immer mit der Bahn und nach Köln zu fahren, war immer was völlig Normales. Aber plötzlich mit dem eigenen Fahrrad bis nach Köln und da über die Wahnsinn. Rheinbrücke zu fahren, ein unglaublicher Moment. Aber es ist, war für den Moment auch für mich ein Abenteuer, wo jeder andere sagen würde, ja und, wo ist jetzt der, der Witz an der Sache? Also ich glaube, deswegen wird es auch immer noch Abenteuer geben weil dieses die Komfortzone verlassen und was Neues ausprobieren, ja, genau. das ist eine Sache, die man auf unterschiedlichen Ebenen äh, tun kann ähm, und ich hoffe und da bin ich mir auch fest von überzeugt, dass es immer noch Menschen geben wird, die das auch in Zukunft machen werden und auch neue Wege finden, Abenteuer zu erleben und auch Abenteuer mit Motorrädern ähm, und ich glaube auch für, für wenn man eben halt eine, eine ganze Reihe gemacht hat, zum Beispiel gerade wie Bea und Helle, um nochmal auf die zurückzukommen, eine mhm. Weltreise, ich meine, was, was gibt es Größeres, als einmal um die ganze Welt zu fahren, um, und dann wäre es jetzt, ich meine, die, die sind ja noch, noch relativ jung, das sind ja das sind noch keine alten Leute, die werden ja. noch eine ganze Menge an, an Dingen und an Abenteuern ähm, erleben und machen und es wäre total Banane, wenn die beiden jetzt sagen, so, jetzt haben wir unsere Weltreise gemacht mit unseren 30 Jahre alten Motorrädern und den Rest mhm. verbringen wir jetzt nur noch damit, dass wir mit diesen selben Motorrädern genau dasselbe nochmal machen oder in kleiner und jetzt noch einmal hier, weiß ich nicht, um Europa fahren und einmal um Amerika oder was. Naja, Nein, klar. es ist doch gerade jetzt gut, dass sie neue Dinge ausprobieren äh, und sei es für einen Kalender eben halt sich andere Motorräder ausleihen und damit andere Erfahrungen machen, andere Fotos produzieren und damit frisch bleiben äh, und dieses Time-to-Ride-Wochen-Abenteuer äh, äh, eben halt in irgendeiner Form anders weiterführen. Ja, was ich bei den beiden so toll finde, ist, das fand ich schon früher so toll, die sind halt so normal. Also die kannst du, also wenn du die auch auf Fotos siehst und dann denkst du so, ja, das, die könntest du auch äh, bei, in, in der S-Bahn treffen und, und die könnten da rumsitzen. Die also es sind jetzt keine Hollywood-Schauspieler. Ja, das das wäre jetzt aber mal ein Skandal. Ne? Die beiden mit der S-Bahn, nicht auf dem Motorrad, sondern in der S-Bahn. Wow, <lacht> du weißt, das also, du weißt was ich meine. Ich, ich finde, die birgen ja, weiß, so ein genau, großes Identifikationspotenzial mhm. ja. irgendwie. Also wenn ich jetzt Ewan McGregor sehe, da denke ich mir, ja, ey, das ist irgendwie Obi-Wan Kenobi. Ne? Ja, ja, das ist trotzdem, der, der ist in ganz mhm. anderen Sphären unterwegs. Aber das sind zwei normale Leute und die leben ihren Traum. Und das spürt man einfach in den Filmen, ne? Und die, äh, die sind so super auf dem Teppich geblieben. Mhm. Auf, obwohl da ja, sagst du ja selber, ähm, eine große Professionalität inzwischen hinter ist. Ne? Genau, und man kann das ja auch gut nachverfolgen bei den beiden. Ich, äh, na, am Anfang, ich meine, ich glaube, diese alten Videos sind immer noch im Netz auf YouTube, wo sie zwischendurch äh, Videos gemacht haben, die qualitativ ja eigentlich ziemlich äh, irgendwie, ja, mal eben so Kamera an und reingesprochen. Äh, die Fotos, die sie damals gemacht haben, auch relativ, ja, ne, nicht so das Allertollste. <lacht> Aber du 
merkst, wie sie mit der Zeit immer besser wurden, immer höhere Qualität hatten, ja, ja, bis dahin, ja. dass sie jetzt eben halt einen Kalender veröffentlichen können, der richtig geil aussieht. Die ähm, haben das von der Pike auf ja, ne, genau. gelernt ne, für sich. Ja, genau, das und, und, und das ist eine tolle Entwicklung und äh, es wäre schade, wenn... Wie kann man, wie kann man das kritisieren? Ja, ja, wenn, wenn sie an demselben nicht. Punkt, wie sie damals vor ihrer Reise losgefahren sind, an dem Punkt jetzt, Jahre später immer noch wären, das wäre langweilig. Also da finde ich ja sogar den Ansatzpunkt dabei, bei, ähm, egal was kommt, äh, noch eher greifbarer, äh, wo man sagt, ja, ey, das ist natürlich einfacher, wenn man Kontakte hat und so, ne? Ähm, aber also das fällt ja da auch noch weg, weil man da wirklich sagen muss, ey, die, die kommen aus ganz anderen Bereichen und die, die haben da überhaupt, die haben sich da komplett reingearbeitet aus Passion, ne? Mhm. Das ist es ja. Ähm, Im Vorgespräch, da hast du noch mal diesen Begriff Othering gebracht, ne? Ähm, ja. Ich finde... Ja, ich finde, das spielt hier eine große Rolle, oder? Kannst du da was noch zu sagen? Ja, das kommt eigentlich so aus der Rassismustheorie, ähm, lässt sich aber gut auf andere Bereiche ähm, übertragen, dass man sagt, äh, ich bin so oder wir sind so, ein Konst man konstruiert mhm. ein Wir, mhm, wir sind die wahren Motorradabenteurer, die wir mit einer alten Yamaha XT oder äh, Honda Transalp oder was auch immer unterwegs sind genau. und das da hinten, das sind die, die ganz anders sind und das sind dann zum Beispiel die BMW-Fahrer, weil die sind ja alle gleich, die fahren alle nur eine 1200 GS. Die äh, sind alle Frührentner mit Klapphelm. Genau, fahren alle Klapphelm <lacht> von Schubert, haben alle eine, eine, eine Weste an äh, und, und bla, kannst du jetzt alles sozusagen ne, die, die, die Fantasie... Ja, 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 ja. Äh, ja, ja, geht ja. da weite Wege und, und das ist eben halt ein Problem, dass man äh, sich versucht, so, so, so Gräben aufzubauen und, und, und verschiedene Gruppen einzuteilen, Schubladen aufmacht und Leute reinpackt äh, und damit wird man nicht den Menschen gerecht, die man in diese Schublade reinpackt, ähm, bis dahin, dass es eben halt tatsächlich auch Rassismus so funktioniert, dass man eine Schublade aufmacht und sagt, äh, die Afrikaner, die Einwanderer, was auch immer, mhm. äh, oder eben halt... Würdest du sagen, das ist was typisch Menschliches? Ja, das ist natürlich so, wir brauchen das natürlich auch, psychologisch ist es so, dass wir natürlich irgendwie ziemlich schnell Situationen und auch andere Menschen irgendwie einteilen müssen, um erstmal rauszukriegen, wie kann ich mit dem Menschen umgehen. Also du triffst irgendjemanden, er spricht dich an, du sprichst jemand anders an, also musst du sehr, sehr schnell überlegen, wie reagiere ich, was tue ich, gebe ich ihm die Hand und wir schließen eine Freundschaft fürs Leben oder, oder muss ich wegrennen, weil der Mensch vielleicht mhm. mich demnächst mhm. umbringt. Mhm. Das hilft aber nicht oder das, das ist hilfreich und gut in, in einer Situation, wo man jemanden begegnet, den man noch nie gesehen hat. Mhm. Es ist aber kein Konzept, was man nehmen sollte, um ähm, dauerhaft Menschen in Schubladen zu packen, weil dann wird es gefährlich. Ähm, in dem Moment, wo ich etwas mehr über andere Menschen weiß und äh, über Menschen Gruppen und feststelle, ach nicht alle Menschen sind in Gruppen und Gruppen sind sowieso nur eine Hilfskonstruktion. Ähm, muss ich auch in meinem Kopf äh, die große Leistung hinkriegen, zu festzustellen, <lacht> Mensch, okay, das ist jetzt ein Vorurteil, das ist eine Schublade, die gibt es aber ja, nicht das wirklich. Das tut manchmal weh, sowas. Ja, das tut aber, weh. aber. Das hat was mit, mit Selbsterkenntnis zu richtig. tun und auch mit Erkenntnis der eigenen Dummheit ja. und der, oder der eigenen ähm, schnellen Verführung hinsichtlich Stereotypes. Mhm. Ne? Genau. So ist es. Genau, und, und das, glaube ich, müssen wir uns bewahren äh, oder, oder vielleicht auch weiterentwickeln, äh, dass wir sehen, okay, Schubladen helfen nicht weiter und äh, es, es macht keinen Sinn, Menschen in diese Schubladen reinzustecken. Und ich finde, das äh, bringt es vielleicht auf den Punkt jetzt, so gegen Ende unseres äh, Podis hier, ähm, ich finde, das habe ich, hab ich ganz am Anfang schon angedeutet, das passt auch einfach nicht zu unserem Hobby. Das passt einfach nicht zusammen. Also alles mit Intoleranz, Ab Intoleranz Abgrenzung und Schubladen passt nicht zum, zum äh, eigentlich doch weltoffenen Reiseabenteuer. Genau. Lass uns äh, eher die Türen weit aufmachen, gucken, dass wir mehr Menschen dafür dazu begeistern, Motorradreisen zu machen, ähm, weil ich glaube, das ist äh, wichtig, dass wir eben halt nicht die letzte verschworene Gemeinschaft sind, die letzten Moikaner, die dann irgendwann mal ähm, verschwinden von der Bildfläche, <lacht> weil keiner ja. mehr Motorradreisen macht, weil das einfach altmodisch sind und nur noch alles alte Rentner sind, sondern ich glaube, es ist gut, wenn es viele Möglichkeiten gibt, dass diese Leidenschaft vom Motorrad, Abenteuer, diesen Reisevirus weiter zu verbreiten, neue Leute anzustecken, damit es eben halt eine große ja, ja. Szene bleibt, diese Szene vielleicht weiter wächst. Das ist ja auch unser Anliegen mit diesem, mit der blauen Kugel, mit diesem Förderpreis, dass wir Leuten ja. einen kleinen Kick geben, sie motivieren, ermutigen, damit eben halt immer wieder neue Reisekonzepte 
Reiseideen entstehen, bei denen es völlig egal ist, ob das eben halt mit einer hochgerüsteten BMW oder mit der, mit der letzten, weiß ich nicht, mit dem letzten Mofa, das man irgendwo im Stall gefunden hat, ist. Ähm, ja. Es kommt tatsächlich darauf an, dass man was erlebt, dass man äh, sich außerhalb der Kon Komfortzone herauswagt und ähm, ja, wie du schon sagst, es kommt letztendlich darauf an, mit was für einem Herzen du in der Brust und mit was für einem mhm. Äh, mit was für Gedanken du unterm Helm unterwegs bist. Rand tut gut, hast du, hast du geschrieben. In unser kleines Skript. Rand tut Rand. gut. Ah, stimmt. Ein Rand. Den ja. Begriff kennst du doch, ne? Rand, dass man manchmal richtig nee. äh, abranten muss. Äh, schimpfen. Ähm, so kann man das übersetzen. Ach so. Es, es Ach doch, das kenne ich doch. doch. Das kommt ja. aus dem Englischen. Ach, deswegen hast du da auch Holger Klein zu geschrieben, den kenne ich auch. <lacht> Manchmal tut es ja auch gut, richtig äh, <lacht> sich Stimmt, auszukotzen. Das, das sagt er immer dann, ja. Ähm, und, und mal so richtig auch mal äh, Wut rauszulassen und äh, zu schimpfen und zu sagen, was man alles total scheiße findet. Ähm, das ist ja auch mal ein bisschen äh, Seelenhygiene. Ähm, und äh, Holger ja, Klein, ja. ein Podcaster, Vrind, kann ich nur empfehlen, der macht das ja, manchmal ja, sehr ich gerne. Auch. Äh, ich auch. Und, und schimpft dann so richtig laut ins Mikrofon, dass es übersteuert. Es ist toll, ihm zuzuhören. Ich weiß nicht, ob du ähm, Jonathan Pike kennst. Nee, muss mir helfen. Ah, ja. ist auch ein äh, muss mal, nee, ist bei YouTube. Muss man bei YouTube eingeben. Jetzt geht's, bewegen wir uns wieder im, im Bereich von Politik. Das ist ein Schauspieler. Am Anfang dachten alle, habe ich auch gedacht, das wäre ein echter Nachrichtensprecher, ähm, ja. der, vor der vor die Kamera tritt ähm, und so tut, als ob er jetzt gerade äh, irgendwie die Kamera ausgeht. Also ne, spricht nur seine letzten Worte, dann ist, geht die Kamera aus. In Wirklichkeit läuft sie weiter und dann fängt er an, über die Politik zu schimpfen, über die Engländer, also als Engländer und dann über den Brexit und wie, wie scheiße doch alle sind. Und benutzt da Worte, die ich im Englischen äh, gar nicht so kannte. <lacht> also auf jeden Fall großartig, ganz, ganz große Kunst. Also es ist ein Schauspieler, der das... Schon notiert, schon notiert. Ja, also es, es macht großen Spaß. Was ich damit sagen will, ist, äh, ich will ja. jetzt nicht sagen, seid alle brav und lieb und haltet euch an den Händchen und es darf kein böses Wort mehr fallen. Ähm, und das wäre falsch verstanden, sondern... Nee, das haben wir, glaube ich, hier aber auch wirklich aus, ausgiebig ja. immer wieder betont, genau. ne? dass es darum nicht geht. Genau, die ja. Frage ist nur, gegen wen richtet sich der Rand, gegen wen äh, äh, schimpft man und worüber schimpft man? Ähm, weil es ist, man kann Leuten total wirklich wehtun, äh, weil gerade in dieser kleinen Motorradreiseszene, hast du ja schon gesagt, ne, sind alles Menschen und hinter diesen ganzen äh, äh, Auftritten mhm. im Netz mhm. sind es meistens tatsächlich ein, zwei Leute, die das alles sich selbst hart erarbeitet haben. Man kann gegen, mhm. gegen Dinge schimpfen, man kann gegen äh, äh, Gegenstände schimpfen, wegen mir auch gegen Motorräder, solange man den Menschen dahinter nicht meint. Ähm, mhm. gegen, mhm. gegen Reisekonzepte an sich, da muss man auch wirklich sagen, das Konzept gefällt mir nicht, aber nicht der Mensch. Ähm, mhm. Und äh, dann ist es in Ordnung. Und ich glaube, das Allerbeste ist es, äh, wenn man Scherze macht äh, oder über sich selber lachen kann oder einen Rant mhm. gegen sich selber oder die Situation, in der man selber ist, richtet. Weil dann weiß man, okay, es trifft den Richtigen. <lacht> Hast schön gesagt, Claudio. Das ist ein, ein schöner, ein schöner ähm, Abschluss des Themas. Zumindest vorerst, würde ich sagen. Denn das Thema bleibt auf jeden Fall aktuell. Ich befürchte es sogar. Und ich finde... Das gebe ich auch mal so raus. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was du gerade gesagt hast, aber ich gebe mal raus, Leute, falls ihr unserer Meinung seid, die wir hier, glaube ich, sehr ausgiebig heute auseinander und dann wieder zusammengebaut haben, tragt es mit raus, Leute, ne? Und, und achtet ein bisschen auf euch, achtet ein bisschen auf die Leute neben euch und macht in der, im, im, im richtigen Moment den Mund auch auf, also auch online. Ähm, aber nehmt euch auch nicht alles zu Herzen. So. Ja, sehr ja? gut. Respekt brauchen wir auch für die Motorradreiseszene. Auf jeden Fall. Gegenverhalten statt gegen Menschen, hast du geschrieben. Ja, genau. Das ist doch schön. Ähm, ich glaube, ja, es, es, ja, wir, sagen? wir beide haben ja am Anfang festgestellt, dass wir noch nie einen Shitstorm hatten. Und ja. äh, das wäre doch mal jetzt ein guter Aufruf. Äh, in, in unseren <lacht> Kommentarspalten unter diesem Podcast oder diesen Podcasts, einmal auf Bears on Tour, einmal auf Pegaso Reise, schreibt ja, ja. ihr doch mal was dazu. Äh, schreibt wegen mir auch einen Rant äh, oder klopft uns auf die Schulter und sagt, dass wir ganz toll <lacht> sind. Aber auf jeden Fall schreibt was oder schickt uns ja. einen Audiokommentar. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu denkt. 
Liebt gerne. Ey. Audiokommentare sind mir immer am, immer am allerliebsten. Da haben die anderen auch noch mehr von, wenn man das hört. Aber ansonsten, wie gesagt, auch schreiben gerne. Dann kann man die vorlesen oder so. Ähm, ich glaube, das hat mir äh, ganz großen Spaß gemacht. Ich habe die Zeit ein bisschen vergessen nebenbei. Ich glaube, wir sind jetzt, die zwei Stunden haben wir hinter uns gelassen. Boah, ich. okay. Das war für Pegaso-Reise <lacht> schon mal der längste Podcast, glaube ich. Also zwei <lacht> Stunden. Wir sind normalerweise mit der Einleitung jetzt äh, fertig. <lacht> <lacht> Ihr mit eurem Lava-Podcast. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, es, es war wirklich cool. Ja, es hat ähm, mir großen Claudio Spaß gemacht. Das ist klasse. Und ich glaube, das war jetzt nicht der letzte Podcast, den wir zusammen Ja, das hoffe ich, das ne? hoffe ich. Das, das könnte wirklich äh, was, was äh, Regelmäßiges werden, was wir ab und an mal machen. Und äh, Themen gibt es genug. Und äh, wir haben, glaube ich, beide ein, ein interessantes Netzwerk mit, mit vielen Leuten aus der Bubble, die ganz interessante Meinungen und, und äh, Eindrücke wiedergeben können. Und das ist sehr lohnenswert, glaube ich. Und ich freue mich auf das Feedback, was hier kommt. So als Doppel-Feature, Doppel wie man das, wie ich das mal nenne. Ähm... Und ich bin auch ganz begeistert, wie das mit der Technik geklappt hat. <lacht> Sag ich mal jetzt so äh, ganz naiv, bevor äh, wir merken, dass das alles nichts geworden ist mit der Aufnahme. Aber ähm, hier so mit der Verbindung, ey, top. Ja, hab ich stimmt, jetzt das stimmt. Wir, wir sind innerhalb von Deutschland, erwartet. haben wir jetzt über Skype uns unterhalten und wir können uns gegenseitig <lacht> gut hören. Das ist nicht immer so. <lacht> also von daher schon sehr, sehr gut. Trotzdem, äh, ich bestehe darauf, das nächste Mal müssen wir uns in echt sehen. Ja, Weil das macht dann deutlich mehr Spaß und dann nehmen wir mal einen Podcast face to face wieder auf. Sehr schön. Jo, Tue ich dann auch wir. deinen Kaffee in meinen Whisky, da freue ich mich drauf. Sehr gut. Okay, Howie, es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Und ich würde sagen, auf bald. Auf bald und sauber bleiben, mein Lieber. Ne? Ja, Shoutouts und gute an alle. Und bis dann, ciao. Ciao. Pegasus Reise, DE.